వెల్కమ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను మీ హేమ్ సుందర్ సినిమా రంగంలో ఆయన ఒకప్పుడు పెద్ద లెజెండ్ దాదాపు వంద సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు ఆయన ఆయన పేరే నరసింహరాజు జగన్మోహిని సినిమాలో జయమాలితో కలిసి అప్పుడు చేశారు తర్వాత తూర్పు పడమరలో ఆ శివరంజని నవరాగిణి సాంగ్ చాలా పెద్ద హిట్ అలాగే మొదటి సినిమా నీడలేని ఆడది ఆయన హీరోగా దాంట్లో తొలి వలపేతి అనేది పాట కూడా అప్పట్లో పెద్ద హిట్ అప్పటి హీరో నరసింహరాజు గారు దాదాపు నూట పది సినిమాలు చేశారు తర్వాత ఒక ముప్పై దాకా సీరియల్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా ఆయన చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు అలాంటి నరసింహరాజు గారి గురించి చిన్న ఏవి ద్వారా తెలుసుకుందాం తొలి వలపే తీయనిది శివరంజని నవరాగిణి లాంటి పాటలు విన్నా జగన్మోహిని సినిమా పేరు విన్నా గుర్తొచ్చే హీరో నరసింహరాజు మెగాస్టార్ చిరంజీవి తొలి చిత్రం పునాదిరాలులో హీరో నరసింహరాజే ఆయనకున్న మరో పేరు ఆంధ్ర కమల్ హాసన్ నటుడిగా వెండి తెరపై వందకు పైగా చిత్రాలు బుల్లి తెరపై దాదాపు ముప్పై సీరియల్స్ వెరసి నరసింహరాజు డెబ్బై ఏళ్ల వయసులోనూ నటుడిగా బిజీగా ఉన్నారాయన ఎన్టీఆర్ కాంతారావుల తర్వాత ఎక్కువగా జానపద చిత్రాలు చేసిన హీరో ఎవరంటే నరసింహరాజు పేరే చెబుతారు హీరోగా నీడలేని ఆడది చిత్రంతో మొదలైన ఆయన సినిమా ప్రయాణం అవిశ్రాంతంగా సాగిపోయింది ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అవ దశకంలో బిజీ హీరో ఆయనే తూర్పు పడమర జగన్మోహిని పునాదిరాళ్ళు పున్నమినాగు గోలనాగమ్మ త్రీడి చిత్రం జై బేతాల మరో మలుపు లాంటి ఎన్నో చిత్రాల్లో తన నటనతో మైమరపించారు అమ్మాయి కాపురం చక్రవాకం సింధుర పువ్వు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం బొమ్మరిల్లు నందిని శంబరుతి లాంటి తెలుగు తమిళ సీరియల్స్లో నటించి బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు సినిమా రంగానికి నేనేమిచ్చాను అనే తప్ప సినిమా రంగం నాకేమిచ్చింది అని ఆలోచించకుండా ముందడుగు వేసే వ్యక్తిత్వమైనది ఇప్పటికీ పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో ఉంటూ పంక్చువాలిటీని మర్చిపోని నటన బాటసారి నరసింహరాజు సినిమా రంగానికి సంబంధించి మరెన్నో మధురానుభూతులను ఆయన మనతో పంచుకోబోతున్నారు నమస్కారం నరసింహరాజు గారు నమస్కారం అండి బాగున్నారా బాగున్నా సార్ మిమ్మల్ని నిజంగా చెప్పాలంటే మిమ్మల్ని ఇంటర్ చేయడం అనేది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అండి నాకు మాత్రం మీ అసలు అప్పట్లో ఆ సినిమాలో జగన్మోహిని కానీ తూర్పు పడమర ఎట్లా సార్ ఈ జర్నీ మీ ఇన్నాళ్ళు జర్నీ దాదాపు నలభై నాలుగేళ్ళు నలభై ఐదు ఏళ్ళు అవుతుంది కదా మీ సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిందండి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటింది అంటే యాక్చువల్గా సిక్స్టీ నైన్లో చెన్నై వెళ్ళటం జరిగిందండి చదువుకుంటూ అప్పుడు ఒక కన్నడ సినిమాలు చేశాను ఫస్ట్ అండి తర్వాత టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ సెవెంటీ టూ వరకు ఫిల్మ్స్లో యాక్చువల్గా హీరో అవటం అంటే చాలా ఈజీ అనుకుని వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడికి వెళ్ళాక తెలిసింది ఎంత కష్టమో సినిమా యాక్టర్ అవటం అంటే ఎంత కష్టమో అనేది కానీ దాంట్లో వెళ్ళిపోయాం కాబట్టి ఇంకెందుకు వేరే పని ఏమీ చేయలేక అదే ప్రయత్నం చేసామండి ఆ విధంగా సెవెంటీ టూలో నాకు నేడలేని ఆడది సినిమా సెవెంటీ టూలో అవకాశం వచ్చింది సెవెంటీ టూలో రిలీజ్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ అండి అంటే అది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పిక్చర్ పూర్తి అయ్యి వన్ వన్ ఇయర్ పైచర్ లాగిపోయిందండి చిన్న సినిమాయే జస్ట్ టోటల్ కాస్టే అప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అండి అది వన్ ల్యాక్ పెట్టుబడి పెట్టి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ నవశక్తి ప్రొడక్షన్స్ గంగాధర్రావు గారు హిందీ ఫిల్మ్స్ ఎన్నో చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారితో చేశారు చాలా ఫిల్మ్ చేస్తున్నారు దాదాపు అందరూ కొత్త వాళ్ళే కదా ఆ సినిమాలో దాదాపు కాదండి అందరూ కొత్త వాళ్ళే అందరూ ఈ నా నూతన ప్రసాద్ గారు ఈరోజు అన్నపూర్ణమ్మ గారు పిఎల్ నారాయణ గారు ప్రభ గారు అన్నపూర్ణమ్మ గారు అదేవిధంగా కృష్ణ చైతన్య మిశ్రో అట్లా చాలామంది అందరూ కూడా మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు అయ్యారు తర్వాత వీళ్ళందరికీ ఎగ్జామ్ పెట్టి తీసుకున్నారంట ఏంటి ఎగ్జామ్ అంటూ ఏమీ లేదండి టెస్టులు చేశారు స్క్రీన్ టెస్ట్ స్క్రీన్ టెస్టులు చేశారండి మాకు కూడా ఏదో చిన్న వేషం అని అనుకున్నారు కాకపోతే అది శరత్ బాబు గారు ఫస్ట్ హీరో అనుకున్నారండి వారు స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్కి హైట్ ఎక్కువైపోతారు లెక్చరర్ క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుందని కెమెరామెన్ గారు కొంచెం డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయటంతో ఉన్నవాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయమంటే లక్కీగా ఏదో క్యారెక్టర్ వేద్దాం అనుకున్న నాకు అవకాశం వచ్చిందండి నేను సినిమా డ్రామాస్ నాటకాలు అవి ఇవి వేస్తాను ఏం వేయలేదు ఏం వేయలేదండి అదే తెలియక వెళ్ళాను నాగేశ్వర్ బుద్ధిమంతుడు షూటింగ్కి మా స్నేహితులు తీసుకెళ్ళటం జరిగింది 
నాగేశ్వరం చూసి ఆ మనం బాగానే ఉన్నాం కదా ఆయనే హీరో అయినప్పుడు మనం ఆవపోవటం ఏంటి అని అనుకున్నాం కానీ చెన్నైలో కష్టము లేదండి బుద్ధిమంతుడు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ట్ ఊరి పేరు మర్చిపోయాను మా రిలేటివ్స్ కూడా ఉన్నారు అక్కడ అక్కడ షూటింగ్ జరిగిందండి బుద్ధిమంతుడు దూరం నుంచి చూశానండి వారికి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ మా మిత్రుడు ఒకరు ఆయన మాత్రం వెళ్ళి మాట్లాడారు ఫ్యాను ఇప్పుడు అండి అప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నాగేశ్వరరావు రామారావు చలం గారు అట్లా ఆ కాలం తమిళ్లో ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు అట్లా ఓల్డ్ ఫిల్మ్సే ఎక్కువ చూడటం ఎప్పుడైనా చూసినా అవే చూడటం ఎందుకంటే వాళ్ళే మేము ఉన్నప్పుడు హీరోస్గా ఉన్నారు కాబట్టి హీరోస్ అంటే మాకు ఏదో అసలు మనుషులు కాదు వేరే వాళ్ళు అనేది తర్వాత ఎక్కువ మంది ఆర్టిస్టులు అవటం తర్వాత అనేక సార్లు కనిపించటం వల్ల ఇప్పుడు మామూలు అనుకోండి బట్ యాక్టింగ్ చూస్తే ఇప్పుడు ఉన్న హీరోస్ కూడా చాలా అద్భుతంగా చాలా న్యాచురల్గా అప్పుడు ఇంకా కొంచెం అన్న్యాచురల్గా ఉండేదేమో కానీ మేము ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు చాలా న్యాచురల్గా సాంగ్స్ కానివ్వండి ఫైట్స్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు యాక్టింగ్లో ట్రైనింగ్ ఏం తీసుకోలేదా మీరు ట్రైనింగ్ ఏమీ లేదండి ట్రైనింగ్ లేదు పది మందిలో మాట్లాడిన వాడిని కాదు అందుకే పెద్దగా ఉండదు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దీ వచ్చిన ఇదే కానండి అనుభవం నాకు తెలియదండి నటించటం తెలియదు అప్పుడు అసలు ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఏమీ లేవా ఉన్నాయండి ఉన్నాయి మేము చేసేటప్పుడు ఉన్నాయి దాంట్లో చిరంజీవి గారు వారు కూడా రజనీకాంత్ గారు వారు కూడా చేరి మాకు తెలియదండి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి అక్కడ నేర్చుకోవాలి అనేది తెలియదు ఏదో హీరో అంటే అందంగా ఉంటే అయిపోతుంది హీరో అయిపోతాం అనుకున్నామే కానీ ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయి అని అనుకోలేదు ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నా లక్ ఫేవర్ చేయకపోతే ఎంతోమంది అందమైన వాళ్ళు ఉంటారండి ఎంతో బాగా నటించగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు నటించే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అందరూ హీరోస్ కాలేకపోయారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు కాలేకపోయారు కారణం ఏంటంటే లక్ కూడా ఫేవర్ చేయాలా ఫస్ట్ లక్ అంటారా ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఉండి కూడా కొంతమంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమిటంటే అంటే ఫస్ట్ బిహేవియర్ అండి నా నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఫస్ట్ బిహేవియర్ ఆయన ప్రవర్తన బాగోవాలి తర్వాత నటన తెలియాలండి ఇవి రెండు ఉన్న లక్ ఫేవర్ చేయకపోతే ఆ రెండు కూడా మన దగ్గరికి చేరవు ఓకే సో ఫస్ట్ బిహేవియర్ మీద ఎక్కువ మంది ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా మనవాడు 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 పాప మనవాడయ్యా మనవాడు అని చెప్పి దగ్గర తీసుకుంటారు సో ఆ బిహేవియర్ వల్ల ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా కరెక్ట్గా టైంకి వచ్చారండి నేను యాక్చువల్గా నాకు మా మేనేజర్ టైం చెప్తే పైనుంచి కిందకి కారు వచ్చిన తర్వాత కిందకి దిగితే డ్రైవర్ తిట్టుకుంటాడేమో అని ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు పనిచేసిన సీరియల్స్ కూడా నేను ఏం తిట్టుకుంటాడు అని ఆ టైం కిందకు వచ్చి గేట్ దగ్గర ఉంటానండి అదే మీరు అక్కడే చెప్పారు నేను పది పోగల్లా మీ ఆఫీస్లో ఉంటానండి ఖచ్చితంగా పది పోగి మీ ఆఫీస్లో ఉన్నారు కొంచెం నా కారు కొంచెం చెక్ చేయవలసి వచ్చింది ఎందుకంటే చాలా రోజులు అయింది కదా నేను టూ మంత్స్ అయిపోయింది సో ఈ వాటర్ కూలెంట్ అది ఉందా ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉందా చెక్ చేయవలసి వచ్చింది మధ్యలో లేకపోతే కరెక్ట్గా టెన్ ఓ క్లాక్ అందుకే నిన్న టెన్ అని చెప్పామండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అదే బాగా క్యాల్కులేట్ చేశారు మీరు అంటే మన వల్ల ఎదటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకూడదండి మొదటి నుంచి అట్లాగే ఉండేవాళ్ళండి మీరు మొదటి నుంచి అలాగే ఉండేవాడిని కానీ ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండేవాడిని కాదు ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా బాగా ప్రతిదీ కూడా ఆలోచించి పక్కగా ఎదటి వాళ్ళకి కష్టం నష్టం ఏమీ లేకుండా మనం చేయగలిగిన సహాయం చేయటం మనం చేయగలిగిన టైం మెయింటైన్ చేయటం అదేవిధంగా డైట్ కంట్రోల్ చేసుకోవటం మీరు ఏంటి నాన్ వెజ్ మానేసారని చెప్పి అన్నారు నేను చాలా కాలం అయింది అండి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయింది మానేసేసి అంటే కొంచెం పాపభీతి పాపభీతి అనేకమైన భగవంతుడు ఇచ్చాడు కదా మనకి అన్నీ ఇచ్చినా ఇంకా కోరికలకి అతీతం అయిపోతుంది ఎందుకులే మనకి ఇవేమీ దొరకనప్పుడు చూద్దాం అనేక అని మీకు మీరే నేను తీసుకున్నారా నాకు నేనండి మా ఇంట్లో తింటారు మా బాబు తింటాడు మా మిసెస్ తింటుంది మా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ తింటారండి మా డాటరు మా మదర్ వాళ్ళు తింటారు నేను మానేసానండి నేను తినేవాడిని ఇప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో మీరు ఇంకా చాలా యంగ్గా ఉన్నారు అంటే ఇవేనా నాన్ వెజ్ తినకపోవటమేనా లేకపోతే వేరే మెడిటేషన్ కానీ ఉన్నా అదేమి లేదండి మెడిటేషన్ ఏమీ లేదు కానీ లైట్గా ఈ మధ్య సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి లైట్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నానండి దానికి తగినట్టుగా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఒకటి తర్వాత మనకు వర్క్ ఉంది కాబట్టి ప్రశాంతంగా 
అంటే మనకి అయ్యో ఏంటి నెక్స్ట్ మంత్ ఏంటి నెక్స్ట్ మంత్ ఏంటి అనే ప్రాబ్లం లేకుండా మంచి వర్క్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ నుంచి నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి మనసు ప్రశాంతత మెయిన్ మనసు ప్రశాంతత ఉంటుంది ఇవన్నీ కలిసి కొంచెము ఎక్సర్సైజ్ లైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వల్ల కూడా నేను జిమ్కి వెళ్ళడం అది ఏమి ఉండదు అండి అదే గుంజీలు బస్కీలు ఏ అంటారు కదా అటువంటి అటువంటి ఒక ముప్పై నలభై ప్రతి వెరైటీ ఒక ముప్పై నలభై ప్రతిరోజు ఈరోజు కూడా చేసే వచ్చాను ఎన్ని గంటలు వేస్తారు మీరు మార్నింగ్ అసలు షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు రాత్రి పదకొండు అవుతుందండి నాకు తెల్లవారుజాము నాలుగున్నర నాలుగు నాలుగున్నర ఈ మధ్యలో ఏడెనిమిది సార్లు వేస్తా నాలుగున్నర అయిపోయిందేమో అలారం పెట్టి కూడా నాలుగున్నర అయిపోయిందేమో మళ్ళీ అన్నీ మిస్ అవుతామేమో ఏ ఆరింటికో లేచామనుకోండి ఏడింటి కారు వస్తుంది అనుకోండి షేవింగ్ చేసుకుని స్నానం చేసి రెడీ అయిపోతాం ఇంకా ఎక్సర్సైజ్లు అయ్యి మిస్ అయిపోతాం కదా అదేవిధంగా నేను ఈ మొలకలు అయ్యి కూడా తింటాను మార్నింగ్ టైము డ్రై ఫ్రూట్స్ అండి మొలకలు పెసలు నానబెట్టి థర్డ్ డే ఆ మొలకలు వస్తాయండి అవి రెగ్యులర్గా అన్ని మొలకలు ఎందుకంటే బీ విటమిన్ అవి ఎక్కువగా ఉంటాయంట యూట్యూబ్లో చూడటమేనండి ఈ మంత్ని సజనాన్ గారు ఏమీ లేదండి ఏమీ లేదు ఒకప్పుడు చాలా ఇది ఉండేది నాకు జాండిస్ ఫేవర్ అన్నీ వచ్చినవండి మన ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్లో వెళ్ళ గ్రామం అని ఉంది అక్కడ దగ్గర దగ్గర నేను చనిపోయాను అనుకున్నారు అంత బ్యాడ్ కండిషన్ శరీరం వెళ్ళిందండి సినిమా ఫీల్డ్ రాకముందా సినిమా ఫీల్డ్ వచ్చాక జగన్మోహిని జగన్మోహన్లో కూడా నేను జాండిస్ అండ్ ఇదే అందుకే సన్నగా ఉంటాను అవును కన్యాకుమారి జగన్మోహిని నారాయణ వారు వారు ఇచ్చినప్పుడు కూడా నీకు అన్ని సినిమాలు ఇస్తున్నాము నువ్వు ఉంటావో లేదో తెలియదని కూడా బాధపడేవారు వారు అవి ఎందుకు వచ్చినవో మన సరైన నడవడిక లేకపోవటం వల్లే వస్తాయండి శరీరానికి అంటే అప్పుడే ఉన్నా మీరు నడవడికలు తేడా ఉండేది ఏమన్నా అలవాట్లు కానీ ఏమీ లేదు కానండి ఎందుకంటే డ్రింక్స్ హ్యాబిట్ నాకు పడదు డ్రింక్స్ చేద్దాం అంటే పడదు సిగరెట్ అవి పళ్ళు నలుపు సార్లు పడతాయేమో అని కొంచెం తెల్లగా ఉంచుకుందాం అని చెప్పి హీరో కదా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు అయితే పర్వాలేదు అందుకని సిగరెట్లు అవి కూడా ఏదో చదువుకునేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు కాల్చేవాళ్ళం అండి డ్రింక్స్ కూడా నాలుగైదు సార్లు తీసుకోవడం జరిగింది కానీ మన శరీరానికి ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ అండి ఇచ్చింగ్ వస్తుంది అందుకని భయంతో సో ఇవన్నీ నాకు మంచి జరిగింది నాకు పడకపోవటం వల్ల మంచి జరిగింది ఇది అసలు జమీందారులు ఫ్యామిలీ అన్నారండి నేను ఇంటర్వ్యూలో విన్నాను జమీందారులు అంటే పెద్ద ఇదేం కాదు కానీ రిచ్ పీపుల్ అండి మా తండ్రి గారు రిచ్ పీపుల్ మా తాతయ్య గారు బాగా సంపాదించి తండ్రి గారు వచ్చారు తండ్రి గారు దాన ధర్మాలు ఎక్కువగా చేసి మరి అంత దాన ధర్మాలు చేసిన అయినా దానివల్ల కరిగిపోయిందో ఏమిటో ఆస్తులు అన్ని కరిగిపోయినవండి నేను సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్ళేప్పటికి బాగా ఒక ఐదు ఆరు ఎవరు లేరండి నాకు బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ మీరు ఒక్కడే నేను ఒక్కడే మాది ఒడ్లూరు విలేజ్ అండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం దగ్గరలో ఉంటుంది ఉండ్రాజవరం మండలం అవుతుందండి అవన్నీ పక్క పక్క విలేజెస్ అండి మంచి ఫ్యామిలీయే ఏ వయసులో మీరు ఈ ఆలోచన వచ్చింది అసలు ఇక్కడ అదే చదువుకుంటూ ట్వెల్త్ క్లాస్ అండి పీయూసీ ఈక్వల్ ట్వెల్త్ క్లాస్ అని ఉండేది సెవెంత్ ఫామ్ అనేవాళ్ళం అండి అది తను కూడా చదువుతూ చదువు ఎగ్గొట్టం కోసం ఏదో కొంచెం బాగానే ఉంటామని హీరో హీరో అనేవాళ్ళు మా స్నేహితులు వాళ్ళు వాళ్ళు అలా నన్ను ఇదే అనేసరికి నిజం అనుకుని నిజం అనుకుని చెన్నై బయలుదేరామండి చెప్పకుండా ఆయన చెప్పకుండా వెళ్ళామండి తర్వాత వచ్చి చెప్పాం ఫాదర్ ఎంకరేజ్మెంట్ చేశారు వారికి బాగా ఇష్టం అప్పుడు మీ వయసు ఎంత అదే పద్దెనిమిది అంతే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలోనే వెళ్ళానండి నేను మరి మీకు అక్కడ బతకడానికి డబ్బులు అవి బాగా తీసుకెళ్ళారు నా ఫ్యామిలీయే కదా అవును చెప్పకుండా వెళ్ళాం అంటున్నారుగా చెప్పకుండా వెళ్ళినప్పుడు అది నేను నేను అనుకోవటం అండి మా ఫ్రెండ్ ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు వాళ్ళ తాతగారి మీద కోపం వచ్చి సైకిల్ తాకటి పెట్టి నాకు రెండు వందలు ఇచ్చినట్టుగా గుర్తు నాకు గుర్తు అది మరి కరెక్ట్ ఏదో తెలియదు కానీ వాడు కోపం వచ్చిందండి చెన్నై వెళ్తున్నాను అది ఇదంటే మా తాత నన్ను ఇలా తిట్టాడు అని చెప్పి అది అమ్మేయటమో తాకటి పెట్టమో చేసి రెండు వందలు ఇచ్చాడు నా దగ్గర కూడా ఉండేవి అప్పుడు చాలా తక్కువ కదండి తర్వాత నేను అంత మంచిగా మా నాన్నగారు ఫస్ట్ క్లాస్లోనే పంపించేవారు ఎప్పుడు చెప్పారు మీ నాన్నగారికి తర్వాత వచ్చేసా ఒక ఐదు ఆరు రోజులు ఉండి వచ్చేసాను అంతే అంటే నేను తణుకులో రూమ్ ఉండేదండి మాకు మా తండ్రి గారు తణుకు వచ్చి చూస్తా అంటే ఎక్కడికో బయటికి వెళ్ళాడు అనుకుంటే వాళ్ళ తాళం వేస్తే ఐదు ఆరు రోజుల తర్వాత నేను వచ్చి చెప్పాను అందుకే కోసం తాళం వేస్తుంది 
ఎన్నిసార్లు చూసిన అంటే ఇట్లా సినిమా తప్పకుండా మంచి ఆర్టిస్ట్ అవుతావు నువ్వు హీరో అవుతావు వెళ్ళు అన్నారు అట్లాగే అయ్యాము ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు స్టార్టింగ్లో చాలా కష్టాలు పడతారంటారండి అవునండి మీరు ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డారు మేము అందరూ పడినవే అందరూ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అందరూ పడినవాళ్ళు రామారావు గారి దగ్గర నుంచి నాగేశ్వర గారి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వారి పిల్లలు ఇప్పుడు హీరోస్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు పడలేదని అవును వారికి ఎందుకంటే పెద్దల అండ ఉంది కాబట్టి వారు ఇది ఇండివిజువల్గా హీరోస్ అయిన పోయిన పస్తులు ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉండేదండి అప్పట్లో ఏంటంటే మన చాలామంది నాగయ్య గారు కానివ్వండి ఈ చదరవాడ అని కమెడియన్ వారు ఉండేవారు వీరందరూ కూడా షూటింగ్కి వెళుతూ వెళుతూ చాలామంది పెద్ద యాక్టర్లు ఆ పడంగల్ పార్క్లో ఉండేవాళ్ళండి కొత్త వాళ్ళు అందరం మేమే కాదు అందరూ సో వెళుతూ వెళుతూ ఇంట్లో ఒక నాలుగు ఇడ్లీ షూటింగ్ పట్టుకెళ్తాను ఒక ఇరవై ఇడ్లీ పట్టుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న కూరగాయలకు ఏమన్నా తిన్నారా వేషాల కోసం వచ్చారని చెప్పి పెట్టి వెళ్ళేవారంట అంటే నేను ఎప్పుడు వినటమే కానీ నేను చూడలేదండి బట్ చాలా మంది చెప్పుకున్నారు చదరవాడు గారు వచ్చారు అది మామూలు ఎప్పుడు ఉంటుందండి కృష్ణరాజు గారు ఉన్నారంటే కృష్ణరాజు గారు ఆయన తినేది ఇంత అండి ఫ్రూట్స్ తింటారు ఇది తింటారు కానీ నాలుగు రకాల నాన్ వెజ్లు నాన్ వెజ్తో ఒక ఇరవై మందికి భోజనం వస్తుంది ఎం ఎంజిఆర్ గారు అంతే ఇరవై మందికి వస్తున్నాను అందరిని తిను 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 అన్న అందులో వెస్ట్ గోదావరి రాజులు కదా చంపేస్తాను తినే వరకు మీరు ఒక్కడే ఉండేవాళ్ళు రూమ్లో లేకపోతే మిగతా ఎవరన్నా ఉండేవాళ్ళు లేదండి నేను ఒక్కడే ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఆర్థికంగా పెద్దగా ఏమీ కష్టం లేదు కాబట్టి నేను రాయపేటలో వెంకటేశ్వర హోటల్ అనేది హోటల్లోనే పర్మనెంట్ రూమ్ తీసుకుని ఉండేవాడిని అండి పక్కనే రజనీకాంత్ గారు వారు ఉండేవారు అదే రూమ్లోనా కాదండి పక్కన నాలుగు ఇళ్ళు దాటి ఇంకొక తెలుగు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ ఉండేవాళ్ళు అప్పటికి రజనీకాంత్ గారు ఏమైనా ఎదిగారు లేదండి 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 అందరూ ప్రయత్నాలు చేసేవారు ఆయన బాగా ప్రయత్నం చేసేవారు కూర్చుని టైం వేస్ట్ కాకుండా సిగరెట్లు ఎగరేసి ఇది కానీ ఏదో ఒక ఇది చేయటానికి మీకు అప్పుడు బాగా పరిచయం అయ్యారు ఆయన ఏమన్నా నేను పెద్దగా నాలో అని పలకరించి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడిని తర్వాత అదే నాకు డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ మధ్య కొంచెం పరిచయాలు పెంచుకుంటున్నాను కానీ ఇంతకుముందు ఎంతవరకు అంతవరకు మాట్లాడేసి స్నేహాన్ని పెంచుకోలేకపోయానండి ఆర్టిస్టులతో కానీ ప్రొడ్యూసర్స్తో కానీ డైరెక్టర్స్తో కానీ స్నేహాన్ని పెంచుకోలేకపోయాను అనమాట అది డిజడ్వాంటేజ్ అండి నాకు మరి సినిమా అవకాశాల కోసం ఎవరెవరిని కలిసారు అప్పుడు కలవటం ఏమీ జరగలేదండి ఫస్ట్ నాగభూషణ్ గారు ప్రజానాయకుడు అని సినిమా తీస్తూ దాంట్లో నన్ను టెస్ట్ చేయకుండానే మధుసూదన్ రావు గారికి చూపించి నన్ను చూస్తే ఆయన పెట్టేద్దాం అని చెప్పి కృష్ణ గారి హీరో రెండో క్యారెక్టర్ ఉందండి చేశారు జగ్గయ్యారు చేయలేదండి అది మిస్ అయింది షూటింగ్ వెళ్ళా జానిక్ గారు జగ్గయ్య గారు మహామహుల్ పక్కన నన్ను ఏ అనుభవం లేకుండా మేకప్ వేసి టెస్ట్లు ఏం చేయకుండా తీసుకెళ్ళి పెట్టేసరికి ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో కూడా నాకు తెలియని పరిస్థితి సో ఆ విధంగా సాయంకాలం వరకు చేసి పాపం వారు బాగు బాగు బాగులేక కదా తీసేస్తారు సో చంద్రమోహన్ గారిని పెట్టుకున్నారు మీ పెట్టుకుని తీసుకువెళ్ళారు సో అదే స్టిల్ నేను నవశక్తి ప్రొడక్షన్స్ మేకప్ మ్యాన్ జగ్గారావు గారు అని ఉన్నారండి ఆయన రోడ్డు మీద కలిసినప్పుడు మీ స్టిల్స్ ఏమైనా మా వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళతో చేస్తారంటే అప్పుడు అదే స్టిల్ ఇవ్వటం జరిగింది ఏ స్టిల్ అయితే నాగభూషణ్ గారికి తీసామో ఆ స్టిల్ ఇవ్వటం జరిగిందండి సెలెక్ట్ చేశారు అప్పుడు కూడా నన్ను హీరో అనుకోలేదు శరత్బాబు గారు హీరో అనుకున్నారండి కొన్ని కారణాల వల్ల మీరు కన్నడ సినిమా అన్నారు అదే సినిమా సుఖ సంసార అది ఎవరు హీరో ఎవరు శ్రీనాథ్ ఉదయ్ చంద్రిక నేను రాజశ్రీ గారి పక్కన చిన్న క్యారెక్టర్ చిన్న చిన్నదండి ఫస్ట్ కెమెరా ముందుకు వెళ్ళింది అదే అనుకోవాలి అదే కెమెరా ముందుకు వెళ్ళింది అదే అండి కన్నడ ఫిలిం సుఖ సంసార తర్వాత మీరు నీడలేని ఆడదికి ముందు విట్ల జరగని కలిసారని చెప్పి అన్నారు నీడలేని ఆడది అప్పుడు ఫ్రెండ్ సురేష్ బాబు గారిని ఒక ఆర్టిస్టు మామూలు కంపెనీ ఆర్టిస్టులు ఉంటారు కదా నేను అంత పలకరించేవాడిని కొంతమందితో అదేవిధంగా జర్నలిస్టులు రామచంద్రరావు గారు తర్వాత వారి పేరు మర్చిపోయాను అలాగా ఉంటారు ఇప్పుడు లేరండి గౌతమ్ గారు వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వారు వారందరూ నేనంటే చాలా అభిమానం నేను పైకి రావాలని మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి ఇక్కడికి వెళ్ళండి అనే దాంట్లో రామచంద్రరావు గారు అనే జర్నలిస్టే నన్ను దాస నారాయణరావు గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళటం జరిగిందండి విట్లాచార్య గారి దగ్గరికి ఎట్లా వెళ్ళారు విట్లాచార్య గారి దగ్గర సురేష్ బాబు అని ఆయన రెగ్యులర్గా వెళ్తారు కంపెనీ ఆర్టిస్టు ఆయన నన్ను తీసుకువెళ్ళారండి రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళటం జరిగిందండి తర్వాత హీరో అయ్యాను తర్వాత రెండు సినిమాలు చేసిన తర్వాత సచివరాణ వ్రత మాత్యం తీస్తున్నారని చెప్పి 
అనిపించి ఒక క్లోజప్ ఇస్తారు మో దేవుడి వేషం అని చెప్పి వెళితే వారు నాకు జగన్మోహిని ఇమీడియట్గా జగన్మోహిని ఇచ్చారని దాంతో జగన్మోహిని మీ లైఫ్లో టర్నింగ్ పాయింట్ ఇప్పటికి కూడా తమిళనాడులో కూడా నన్ను జగన్మోహిని జగన్మోహిని హీరో అని ఎవరు చూసినా అవును అంటారండి కానీ నీడలి నాడిది హిట్ కదా మరి అవకాశాలు వచ్చి పడాలి రాలేదండి మరి అప్పటి రోజుల్లో ఒకవేళ పెద్దగా ఎవరికి కూడా రాలేదు ఎందుకంటే అది మన రోజా రమణ గారితో సినిమా వచ్చిందండి దాంట్లో హీరో కూడా లక్ష్మీకాంత్ ఉన్నారు వారికి రాలేదు పునాదిరాళ్ళ పునాదిరాళ్ళు నేనే మీరే కదా మీరు చిరంజీవి గారు మేము అందరం అవును మెగాస్టార్ గారి మొదటి సినిమాలో మీరు హీరో ఐదుగురు కురవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అందరూ మాట్లాడతాం అందరూ డాన్సులు చేస్తామండి చిరంజీవి గారు నేను పునాదిరాళ్ళు పునమి నాకు చేశామండి ఏమనిపించింది చిరంజీవి గారిని అప్పుడు చూసినప్పుడు ఈ కుర్రాడు ఎదుగుతాడని ఏమైనా అనిపించింది అసలు ఆ డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే రజనీకాంత్ గారు చూసినప్పుడు ఏమనిపించిందో చిరంజీవిని చూసినప్పుడు ఎందుకంటే మా షూటింగ్లో ఏదన్నా పాట వచ్చింది అంటే ఆయన లేచి డాన్సులు ఆడేవాళ్ళు మేము నేను ఫీల్ అవుతాను సిగ్గుపడతాను అండి సిగ్గు ఎక్కువ నాకు అయ్యో అట షార్ట్ అప్పుడు తప్పితే డాన్స్ చేసి ఏమో ఏమనుకుంటారు చిరంజీవి గారు అది ఏం లేదా దాన్ని తగిన విధంగా నాలుగు రకాలు ఆడి ఆయన చూసుకుని ఇది చేశారు సో తప్పకుండా లక్ ఫేవర్ చేయాలి కదా కష్టం తర్వాత చాలా కష్టజీవి కష్టజీవి అంటే నేను అనేది కృషి ఆ డాన్సెస్ గురించి కానీ ఫైట్స్ గురించి కానీ ఎంతో కృషి చేసి ఆ కృషి ఆయన్ని నిలబెట్టి లేకపోతే అందరూ అనుకుంటారు ఏదో రామలింగ గారు కుటుంబంలోకి వెళ్ళారు కాబట్టి వచ్చింది అనుకుంటారు కానీ నేను అలా అనుకోనండి ఎందుకంటే అలా అనుకుంటే ప్రతి డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళని హీరోల్ చేసేసేవాళ్ళం చే చాలామంది చేయలేకపోయారు అది ఎందుకంటే మంది అండి ఎందుకంటే అది కృషి ఆయన కృషి ఆయన స సత్ప్రవర్తన కూడా ఉంటుంది లేకపోతే అందరూ దగ్గరికి రారు కదా అవును అన్నీ కలిసి వచ్చి లక్క కలిసి వచ్చి ఇప్పుడు మీరు నీడలి నాడలో తొలి వాళ్ళపై తీయనది పాటు పెద్ద హిట్ కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే మీకు అప్పట్లో జగన్మోహన్ చూసిన తర్వాత ఆ పోరికలు కనపడట్లేదు నాకు ఆ పాట అంటే కొంచెం నాగేశ్వరరావు గారు అప్పుడు సినిమాలు అంటే అండి సినిమా హీరో అంటే ఏంటంటే నాగేశ్వరరావు రావు రామారావు రావు అని విగ్గిపెట్టేయటం ఎంత జు జుట్టు ఉన్నవాడికైనా విగ్గిపెట్టేస్తారు ఫస్ట్ సో అలా నాకు జుట్టు అది ఉన్న ఇప్పుడే కొంచెం ఉంది కదా అవును సో అప్పుడు నా యాభై సంవత్సరాల కింద తప్పకుండా జుట్టు ఉంది ఎందుకంటే తర్వాత నేను తూర్పు పడమరా అవును అత్తవారి ఇల్లు తూర్పు పడమరా అన్నీ కూడా నేను ఓన్ హెయిర్ తోనే చేశాను జగన్ ఈవెన్ జగన్మోహిని కూడా ఫోక్లోర్ సినిమా నా ఓన్ హెయిర్ అట్లా అవునండి కర్లింగ్ హెయిర్ పెద్ద పెద్ద చుట్టు తర్వాత నేను రాజకుమారుడు ఏంటి అని కూడా అన్నారు పింజిల్ సుబ్బారావు గారు వారు పింజిల్ సుబ్బారావు గారికి దగ్గర దగ్గర నాలుగు ఐదు సినిమాలు చేశానండి ఒకే సంవత్సరం లక్ష్మీ పూజ మహాశక్తి త్రిలోక్ సుందరి మా ఊరు పెద్ద మనుషులు అట్లా ఆయనే జగన్మోహన్కి వచ్చి విట్లాచారి గారితో ఏంటండి ఆ అబ్బాయి ఇలా ఉండాలి చక్కగా సన్నటి మేసం ఇంత ఇంత మేసం ఉంది లావు మేసం ఇంత జుట్టు ఏంటండి అది అన్నారు ఆయన కానీ విట్లాచారి గారు ఎందుకు మీ వైపు మళ్ళారు అప్పట్లో ఎన్టీఆర్ వీళ్ళతో చేసి కాదండి వారు ఐదారు పేర్లు వ్రాసుకున్నారు చూపించారండి కార్తీకు తమిళ్లో కార్తీకు భానుచంద్ర మురళీమోహన్ గారు ప్రసాద్ బాబు గారు నరసింహరాజు గారిని ఇలా రాసుకున్నారండి దీంట్లో ఎవరు బాగుంటారో పెట్టుకుందామని వారి ఉద్దేశం సో నేను బాగుంటానని వారికి అనిపించిందండి సో నా లక్ కూడా ఫేవర్ చేసింది నేను వెళ్ళటం నన్ను లక్ తీసుకువెళ్ళింది కదా అక్కడికి అవును లేకపోతే నేను వెళ్ళను కదా ఇంత రెండు సంవత్సరాలు వెళ్ళడం అండి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు ఇలా నీళ్ళైన ఆడితే హీరో చేశాను సార్ చూసాము అవి మీరు ఏదైనా దేవుడు వేషం ఇస్తారని లేదు జగన్మోహన్ని తీస్తున్నాను ఇదిగో అని చెప్పి చూపించారు కాగితం పేర్లు అన్నీ ఉన్నాయండి మీరు వచ్చారు మీరు బాగుంటారు అప్పటికి జయమాలని హీరోయిన్గా ఫైనల్ చేయారా తెలీదు అండి తెలీదు తెలీదు నాకు అయ్యి ఉంటారు ఎందుకని అసలు ఆవిడని పెట్టుకోవాలనుకున్నారు చాలామంది హీరోయిన్లు ఉంటారు కదా కొత్త అంటే వ్యాంప్ క్యారెక్టర్ కదా అందుకోసమే తీసుకుంటారు చాలా అందం డాన్సరు అందరి అయ్యి ఉండాలి వారికి నచ్చితే వారు ఎవరినైనా హీరో కింద పెట్టేస్తారు హీరోయిన్ కింద పెట్టేస్తారండి ఎందుకంటే అన్ని పిక్చర్స్ రామారావు ఫిల్మ్ లేకపోతే నాగేశ్వరరావు సినిమా చిరంజీవి గారి సినిమా ఇలా అంటాం కానీ విట్లాచారి గారి సినిమా విట్లాచారి గారి సినిమా కలుపుతూ ఉంటారే కానీ ఎవరైనా దాంట్లో ఎవరు హీరో అని ఎవరు అడగరండి అవును అందుకని ఆయనే హీరో ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ ఆయనే డైరెక్టర్ అన్ని పెరకలాగా అప్పుడు ఆయన విట్లాచారి గారు మరి ఆ ట్రిక్స్ ఎలా చేసేవాడు తెలియదు కానీ అంటే ఊహతోనేనండి ఆయన చందమామ చందమామ బాలమిత్ర ఇటువంటివన్నీ చదివేవారు చిన్న స్టేజ్ నుంచే పైకి వచ్చారండి చాలా గొప్ప మనిషి అండి 
సో ఎవరికి ఎవరు వెళ్ళినా వారి ఆఫీస్కి ఏదో ఒకటి తగిన విధంగా తగిన విధంగా వారికి ఆ వేషాలు ఇవ్వటం కానీ ఆర్థిక సహాయం చేయటం కానీ అన్నీ చేసేటటువంటి వ్యక్తి అండి వారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి చేసినట్టున్నారు శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ ఇట్లా శ్రీనివాస్ లేదన్న వారు ఉన్నప్పుడే ఇట్లాచార్య శ్రీనివాస్ గారు చేశారు కాంతారావు గారితో వారితో చేశారు మాతో జై బేతాళ త్రీడీ త్రీడీ సినిమా త్రీడీ ఫిలిం కూడా చేసి చేయడం జరిగిందండి తూర్పు పడమర సినిమాలో ఆ శివరంజిని సాంగ్ కూడా అప్పట్లో పెద్ద హిట్ అవునండి నీళ్ళైనా ఆడితే తొలి వెలపై ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు అందరూ పాడుకున్నారు తర్వాత శివరంజిని సాంగ్ ఆ శివరంజి సాంగ్ బట్టే శివరంజిని సినిమా కూడా తీశారు అవును తూర్పు పడమర తర్వాత శివరంజిని తీసింది అది అపూర్వ రకంగా కమలహాసన్ రంజన్ ఫస్ట్ సినిమా కదండి ఫస్ట్ అని కాదు ఆయన కమలహాసన్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చిన్నప్పటి ఆర్టిస్ట్ రజనీకాంత్ గారికి ఫస్ట్ సినిమా అనుకుంటారు అదే సినిమాని తూర్పు పరమరగా తీసారు మోహన్ బాబు గారు వేశారు రజనీ రజనీకాంత్ గారు క్యారెక్టర్ మోహన్ బాబు గారు వేశారండి మోహన్ బాబు గారు అయితే అప్పటికే ఇది ఎంటర్ అయ్యారు ఏ అప్పటికి ఇది అయిపోయింది కదండి స్వర్గం నరకం అప్పటికి రాలేదు అయిపోయిందండి అయిపోయిందా అయ్యో స్వర్గం నరకం అయిపోయింది జగమే మాయ స్వర్గం నరకం జగమేమాయలో మురళీమోహన్ గారిది కరెక్ట్ అన్నీ అయ్యాక నేలేని ఆడదు రావటం సార్ సార్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ ఏమి పెట్టుకోవాలనిపించలేదా మీకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే తమిళనాడులో నేను నన్ను ఇప్పుడు అప్పుడు జగన్మోహన్ హీరో అంటారు నా పేరు తెలియదండి అనేక ఫిల్మ్స్ చూస్తున్నారు చూశారు ఇప్పుడు సీరియల్స్ చాలా బాగా చూసారు అంటే పది మందిలో తొమ్మణిగురు పలకరిస్తారండి నన్ను ఆ ముద్దమందారం సీరియల్ వల్ల దాంట్లో సుందరం అండి డ్రైవర్ క్యారెక్టర్ ప్రియా రామన్ గారు మెయిన్ క్యారెక్టర్ మన తెలుగులో ఐదు వందల ఎపిసోడ్ల దగ్గర క్యారెక్టర్ చనిపోతుందండి తమిళ్ కాదని చెప్పి జీ తమిళ్ నన్ను థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్లో కూడా అలాగే రన్ రన్నింగ్లో ఉందండి క్యారెక్టర్ అయితే ఏంటంటే సుందర వంకులు సుందర వంకులు శంబర్తి సుందరం శంబర్తి అండి ముద్దమందారం అంటే శంబర్తి అవును శంబర్తి సుందరం అంటారు కానీ నరసింహరాజు అని ఎవరు అనలేకపోతున్నారు నాకు అన్నప్పుడల్లా పేరు మార్చుకుంటే అయ్యో తప్పు చేశామే ఇప్పుడైనా ఇప్పుడు శివాజీ గణేష్ గారు శివాజీ సినిమాలు చేసి జమినీ గణేష్ గారు జమినీలో పని చేసి అలా వచ్చిన అలా అయింది కదా ఈజీగా ఉండేది ఇప్పుడు సుందరం ఎంత అందరూ సుందర వంకులు సుందర వంకులు చిన్నోళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దోళ్ళ వరకు కూడా సుందర వంకులు సుందర వంకులు లేకపోతే పార్వతి అప్ప అంటారండి పార్వతి హీరోయిన్ పేరు ఫాదర్ క్యారెక్టర్ పార్వతి అప్ప అంటారు సుందరం వంకులు అంటారు తప్ప కొంతమంది ఏజ్ వాళ్ళేమో జగన్మోహిని హీరో సార్ అండి అది నరసింహరాజు గారు అనరండి అవును అది అప్పుడు ఇంక ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆలోచన మీకు వచ్చి ఉండదు ఎవరు చెప్పాడు చెప్పారు సలహా చెప్పలేదు అదే అందరితో ఎవరితో పెద్దగా కలిసి ఉండేవాడిని కాదు పైగా కొన్ని సామాజిక వర్గాల డామినేషన్లో సినిమా రంగం ఉంటుందని అంటూ ఉంటారు మీరేమంటారు లేదండి అలా నేను అనుకోను ఒకవేళ ఉన్నా సరే వారందరూ కూడా మాకు హెల్ప్ చేసిన నేను చేసిన సినిమాలన్నీ పిఏపి పెద్ద కంపెనీ అండి అదేవిధంగా చాలా కంపెనీలు నాకు సహాయం నిత్య జీవితంలో సహాయం చేసిన వాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెడ్డీస్ అండ్ మన చౌదరీస్ అండి నాకు బాగా స్నేహితులు చాలా సహాయ సహకారాలు అందించిన వాళ్ళు చౌదరీస్ ఉంటారు అలాగే నాగేశ్వరరావు సినిమా మూడు నాలుగు ఈ నాగేశ్వరరావు గురించి రామారావు గురించి కొంచెము కాంట్రవర్సీ మాటలు మాట్లాడిన యంగ్ స్టేజ్లో మళ్ళీ మాట్లాడాల్సి వచ్చిన మీరు అంటే అడగటం వల్ల ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు ఏదో అడిగి ఉంటారండి అలా అడిగినప్పుడు నాకు అనిపించి చెప్పుంటాను వాళ్ళు ఏదో విరాడ అలోచన చేద్దామని అనుకుంటే ఏది మీరే ఇవ్వచ్చు కదా అని ఉంటాను అదే మళ్ళీ అట్లా అది అంటే గబాన్ వచ్చేసింది అది ఇంతంత అన్నట్టుగా ఎదిగిపోయింది అందరూ మనమే ఇవ్వచ్చు కదా మళ్ళీ జనంలోకి వెళ్ళటం ఎందుకు అని అన్నది పెద్దగా వస్తుందండి కాకపోతే నాగేశ్వర వారు పట్టింపు చేసు చేసుకోలేదు ఎందుకంటే నేను తర్వాత వారితో సంగీత సామ్రాట్ అండి అమరజీవి అండి ఇటువంటి సినిమాలు నేను నేను చేశాను అంటే ఒప్పుకునేవారు కాదు కదా అంతేగా మరి ఎన్టీఆర్ గారితో చేశారా మీరు చేయలేదండి రామారావు సీఎం అయిన తర్వాత ఒకసారి నేనే వెళ్ళి కల కలవటం జరిగింది ఏమన్నారు చాలా బాగా అప్పటికే నేను ఈ స్టేట్మెంట్లు అవి ఇవి వస్తుంది అదే కాకుండా రామారావు పార్టీ పెట్టినప్పుడు నేను వెస్ట్ గోదావరి చాలా చోట్లకి వెళ్ళానండి ప్రచారం చేయడానికి ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళాను మా మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్ద ఆయన ఆయన తప్పకుండా సీఎం అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో బాలకృష్ణ గారు కూడా తణుకు రావుగోపాలరావు మేము ఉండగా బాలకృష్ణ గారు కూడా వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు 
వారు వెనకాల ఓ రెండు మూడు ప్లేసెస్కి వెళ్ళడం జరిగింది వారు లేకుండా అనేక ప్లేసెస్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఇంటి గారు ఎందుకు వెళ్ళారు అదే కలవాలనిపించింది నేను చూడలేదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా చూడలేదు షూటింగ్స్ అసలు ఎప్పుడు చూడలేదండి నేను నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సీమ అయిన తర్వాత కలవాలనిపించింది మరి ఆ ముందు వారిని కలవాలంటే ముందు నేను ఫోన్ చేస్తే పిఏ గారు పేరు గుర్తులేదండి ఇలా కలవాలంటే ఇప్పుడు తెల్లవారుజాం రాగలరా అని అడిగారండి తెల్లవారుజాం వస్తానంటే ఐదు గంటలకు రమ్మన్నారండి హాబిట్స్ వెళ్ళాను గేటు దగ్గర పం ఆయన మీరు వస్తారని చెప్పారు వెళ్ళండి సార్ గేటు దగ్గర పంపి కానీ ఇంకా లోపలికి వెళ్ళడానికి అబ్జెక్ట్ చేశారు కొంతమంది అక్కడ పొల్ పొలిటీషియన్స్ పెద్దవాళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేస్తే ఈ లోపల పైనుంచి ఎవరు వచ్చి మీరు రండి సార్ సా తీసుకు రమ్మన్నారు అని వెళ్ళారండి వెళితే ఫస్ట్ డోర్ ఓపెన్ చేయగానే అసలు ఆయన్ని చూసి భయం అంటే మనం ఏదో అన్నామని కాదండి అసలు ఆ విగ్రహం ఆయన హోందా తను అది ఏమంటారు ఏంటో అనుకున్నాం కానీ ఆయన రండి బ్రదర్ రండి రండి అని ఇలా తీసుకెళ్ళి అలా కూర్చోబెట్టి ఆయన కూర్చున్నారు కూర్చుని ఏంటి అను ఏమీ లేదండి ఏదైనా మా మా వాళ్ళ ఉపయోగం ఉందంటే పార్టీకి ఏదైనా మేము కూడా చేస్తాం అవసరం అయితే పిలుస్తాంలేండి అని అట్లాగే సార్ చూద్దామని వచ్చాను చాలా సంతోషం ఉంది మంచిది బ్రదర్ అన్న ఒక హగ్ ఇచ్చాను ఎంతసేపు ఉన్నారు అక్కడ ఇంకా ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటా ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే అప్పటికే మీకు నాదేళ్ళ భాస్కర్ గారు నాదేళ్ళ భాస్కర్ గారు బెజవాడ ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయన పేరు ఉన్న ఆయన అందరూ అందరూ పదిహేను ఇరవై మంది ఉన్నారండి మినిస్టర్స్ అట్లా వారే లోపలికి కొంచెం వెళ్ళటానికి ఈయన వచ్చాడండి అని అనుకునే లోపల అంటే నేను ఫోన్ చేశాను నన్ను రమ్మన్నారు అని తెలియదు కదా వారికి తర్వాత అండి సినిమా రంగంలో ఎదుగుతుంటే మనం తొక్కేయడానికి కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తే అంటారు సార్ లక్ ఉంటే ఎవరు తొక్కేయలేరు సార్ అలా అంటే చిరంజీవి గారిని తొక్కేయచ్చుగా చిరంజీవి గారిని తొక్కేయచ్చు కదా మరి అంటే లక్ టాలెంట్ ఉంది అదే అదే కృషి లక్ టాలెంట్ అన్నీ ఉంటే పైగా అలా ఏమీ ఉండదు అనుకుంటాను మీరు అనుకుంటున్నారా ఉండదని నా ఎక్స్పీరియన్స్లో లేదండి ఇలాగే ఇప్పుడు మీ మీ విషయంలో కానీ అలాగే హర్నాథ్ గారు విషయంలో కానీ ఇట్లా హర్నాథ్ గారిది హర్నాథ్ గారిది నేను అనుకోవటం హర్నాథ్ గారిని నేను కలిశానండి హర్నాథ్ రాజు గారిని కృష్ణరాజు గారిని కలిశాను నేను హర్నాథ్ రాజు గారు వేరండి అదేంటంటే మా మాలాగే ఆయన దాంట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ మేము ఏ తప్పులు చేసాం ఆయన నైంటీ పర్సెంట్ చేశారండి ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి తప్పులు ఉండేది అది ఎలాంటివంటే ఇప్పుడు షూటింగ్లు సరిగా వెళ్ళలేకపోవటం అవునేవండి తర్వాత మంచి వ్యక్తి నో డౌట్ చాలా మంచి వ్యక్తి అండి మరి మెయిన్ ఆ డ్రింక్ అనేది ఆయన్ని చంపేసింది మనిషి దాంతో ఆరోగ్యపరంగా ఇదే అయిపోయారు ఆర్థికంగానే ఆరోగ్యపరంగానే ఆయన ఇదే అయిపోయారు మంచి అందగాడు మరి లేకపోతే రామారావు సీతారామ కళ్యాణంలో రాముడు ఆయనకి ఎలా ఇస్తారండి అవును చూస్తే తెలుస్తుంది కదా కృష్ణుడు రాముడు ఆయన ఎంత బాగా చేశారండి ఉన్నారు అయితే ఏంటంటే స్వయం కృతాపరాధం అంటాం చూడండి అట్లాగ మనకు మనమే చేసుకున్నట్టుగా అంటే జాతకం కూడా ఏమోనండి మరి జాతకం కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళని అలా చేసేసుకొని పైకి రాకుండా చేసేస్తుందేమో జాతకం అయిపోయి జాతకాలని మరి సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ కిందట నాకు సీరియల్స్ కానీ సినిమాలు కానీ ఏమీ లేవండి తర్వాత మళ్ళీ నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్గా నన్ను పదివేల మంది జనాభాలో సన్మానించారండి జీ తమిళ్ ఓటింగ్కి వెళ్ళారండి ఓటింగ్ ఓటింగ్కి వెళితే ఆ కాంపిటేటర్స్ మీద నాకు ఎక్కువ వచ్చినాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ వచ్చినాయి అండి ఓటింగ్లో ఓటింగ్ బట్టే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కూడా నాకు ఇదేనండి సో ఇక్కడి నుంచి అదే మద్రాసు నుంచి లేక ఇక్కడికి వచ్చాం నైంటీ త్రీలో అండి అందరూ వచ్చేసిన తర్వాత రావటం జరిగింది మరి నైంటీ త్రీలో మాకు ఏమీ లేదండి దాసనారాయణ మళ్ళీ ఏ తూర్పు పడమరా అది ఇచ్చి మమ్మల్ని ఆదరించారో వారు బిజినెస్ దీంట్లో ముందు ఇది చూడు అని చెప్పి కొన్ని బిజినెస్లు నాకు అప్పచెప్పి దాసనారాయణ గారు నాకు ప్రతిరోజు శాలరీ కింద ఎవ్రీడే శాలరీ కింద ఇచ్చేవారు మా నవశక్తి ప్రొడక్షన్స్ ఆ గంగాధరరావు గారు లేరండి వారు అబ్బాయి దాసనారాయణ రావు గారు అలాగే బాపినెడ్డి గారు అల్లుడు ఈ ముగ్గురు వీరందరూ కూడా చౌదరిసే అవును అలా అనుకోవటానికి మరి నన్ను మద్రాసు వచ్చిన వెంటనే నన్ను ఆదరించి నాకు ప్రతిరోజు పదిహేను వందలు ఇచ్చేవారండి అట్లాగా 
అండ్ నేను అంత కష్టపడి కూడా వాళ్ళ బిజినెస్లో నేను ఇది చేశాను మరి నారాయణ రావు వదిలిపెట్టండి నేను శిష్యుని అనేక మంది శిష్యుల్లో నేను ఒకటి అండి నేను వెళ్ళి అడగకపోవటమే ఎప్పుడు ఇది కానీ లేకపోతే వారు ఎప్పుడు నాకు పద్మగారు కానీ దాస నారాయణ రావు కానీ చాలా గొప్ప వ్యక్తులు మంచి వ్యక్తులు ఆదుకుంటారు కష్టం అని ఎవరు వెళ్ళినా ఆదుకోవటం జరుగుతుందండి మరి బాపినీడు గారు అల్లుడు కానివ్వండి నవశక్తి ప్రొడక్షన్స్ కానీ నాకు ఫస్ట్ ఆఫర్ ఇచ్చిందే వారు మళ్ళీ నేను పడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు ప్రతిరోజు రెండు సంవత్సరాలు ఇచ్చారండి అప్పుడు పదిహేను వందల వారు నాకు ఇచ్చినప్పుడు ప్రతిరోజు గజం ఎనభై రూపాయలు అండి రోజుకు పదిహేను గజాలు హైదరాబాద్లో కొనేవాడిని కానీ టైము జాత కొన్నారు చూడండి ఏమీ కొనేవాళ్ళ అదే అందుకని నమ్ముతారు వీటిని మనం నమ్మాలి కదా తప్పకుండా మళ్ళీ పడిపోయిన నన్ను మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి అదే మద్రాసు తీసుకెళ్ళి నెంబర్ వన్ ఆర్టిస్ట్ అండి అవును క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఇవాళ టీవీ సీరియల్స్ రంగంలో ఇదే రంగంలో నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ అంటే నెలకి ఇరవై ఇరవై రెండు రోజులు పనిచేస్తాను నేను అంత వర్క్ ఎవరు కూడా ఎవరికి దక్కదు అవును నేను అటు సన్ టీవీలోని ఇటు జీ తమిళ్లోని నాకు కొన్ని విజయ టీవీలో వస్తే నేను చేయలేకపోయానండి ఇప్పుడు జీ తమిళకే పరిమితం నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత బయట ఏదన్నా చేయరు చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొంతమంది ఆటో వాడు మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకురని విన్నాను మీ ఫేస్ మరీ పెట్టి మరీ కాదండి ఫ్రూట్స్ వెళ్తే మొట్టమొదటిసారి అయితే తీసుకోరు రెండు మూడు సార్లు వెళ్తే బాబు మీరు తీసుకోకపోతే ఎట్లా ప్రతిరోజు నేను కొనుక్కోవాలి మీరు ప్రతిరోజు ఇవ్వలేరు కదా నా కోసం దయచేసి తీసుకున్నాను ఎందుకంటే అది ఆ శంబర్తి ముద్దమందారం ఎక్క అయిందండి అది బాగా లోపలికి వెళ్ళిపోయిందండి విశ్వాస అండి మంచి నిజాయితీ అయిన మనిషి అనేది అందుకే ఆ క్యారెక్టర్ని అలాగా పన్నెండు వందల ఎపిసోడ్ల వరకు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు పెద్ద సక్సెస్ అండి అన్ని ఛానల్స్ సన్ టీవీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు హిస్టరీని బ్రేక్ చేసి సన్ టీవీని డామినేట్ చేసి వెళ్ళిందండి ఇప్పుడు మామూలు అయిపోయింది అనుకోండి మరి నమ్మాలి కదండి అంత రేంజ్లో తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ పెట్టింది ఏ ఏది కింద పడేస్తుందో ఏ టైము అదే టైం మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి పైన పెట్టిందండి ఇప్పుడు సీరియల్స్లో బిజీగా ఉండటం వల్ల సినిమాలకు దూరం అయ్యారా అట్లా కాదండి నేను అడగలేదు ఎందుకంటే సినిమాలు అనేవి ఈ రోజుల్లో చేస్తే పెద్ద ఆర్టిస్టులు తప్పితే చిన్న చిన్న వాళ్ళు చేస్తే పెద్దగా ప్రజలు చూడరండి సినిమాలు పెద్ద ఆర్టిస్టులు పెద్ద హీరోస్ వాళ్ళు చేసినవి చూస్తారు వాటిల్లో అవకాశాలు రావాలండి కాకపోతే ఈ సీరియల్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకి డబ్బు పెట్టి సినిమాని డబ్బు పెట్టి కొని టికెట్ కొని మనం వెళ్ళాలి సో పెద్దవాళ్ళందరూ చోటు మానేశారండి పెద్ద ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ సీరియల్స్కే పరిమితం అయిపోయారు అవి చేసినట్టయితే మనకి వాళ్ళకి దగ్గర అవుతాం ప్రతి వారికి కూడా మనము గుర్తుంటాం సో ఆ విధంగా ఆడకుండా మనకి రన్ అవుతూ ఉంది ఈ ఇండస్ట్రీలో మనకి టీవీ ఇండస్ట్రీలో మంచిగా ఇస్తున్నారండి తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఒక సినిమా అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటుంది ఇది వన్ వీక్లో ఫైవ్ సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ అంటే ఆరు అరగంటలు వేసుకోండి ఎంత యాడ్స్ తీసేస్తుందా ఒక సినిమా కింద సో ఒక వారంలో ఒక సినిమా చేసినట్టు ఒక సినిమా మనం ఆరు నెలలు సంవత్సరం పడుతుందండి అది బయటికి రావడానికి చూడాలి హిట్ అవ్వాలి ఇది ప్రతిరోజు ఏమాత్రం కొంచెం బాగున్నా ఎన్నో సినిమాలు వెయ్యి ఎపిసోడ్లు అంటే ఎన్ని సినిమాలు పనిచేసినట్టు అండి సో ఆ విధంగా జనానికి దగ్గర అవుతాము నష్టం ఉండదు మన మనతో తీసిన సీరియల్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఛానల్ వాళ్ళు పేమెంట్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్స్కి నష్టం ఉండదు జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే ఎక్కువ మంది ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎంతో కొంత మిగులుతుందే తప్ప నష్టపోవటం అనేది జరిగింది వేరే సినిమాలు నష్టపోవటం జరుగుతుంది సో మన వల్ల నష్టపోయాడే అయ్యో ఆ ప్రొడ్యూసరు రిలీజ్ కాలేదే లేకపోతే మన వల్ల నష్టపోయాడు ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు ఉన్నాయి అనే బాధ కూడా మనకి ఉంటుందండి సో అడిగి అడుగుదాము అడుగు అడుగుదామా అనే టైం లేకుండా మనకి ఈ సీరియల్స్ వల్ల మనం ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాం ఫస్ట్ సీరియల్స్ అవకాశం ఫస్ట్ సీరియల్ నేను మన తెలుగు ఒక సాటర్డేలో సాటర్డే సండే ఒక ఎపిసోడ్ చేస్తారు తమిళ్ సుజాత మేడం గారు అని ఒక స్టూడియో అండి జీ త్రీ అనే స్టూడియో దాంట్లో ఆ తెలుగు నన్ను పెట్టారండి అప్పుడు నేను రాధిక గారు సీరియల్ చేస్తున్నా తెలుగు జమినీలో చేసేవాడిని అనమాట అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈటీవీ నుంచి వెళ్ళిన కొంతమంది అక్కడ ఉన్నారండి సన్ టీవీలో సో వారు రాధిక గారికి సజెస్ట్ చేశారు మార్కెటింగ్ మేనేజర్ కింద పనిచేస్తూ తెలుగులో నరసింహరాజు అన్న ఆయన జగన్మోహన్ అవి చేశాడు కదా ఆయన పెడదాము అంటే నాకు రావడంలో ఆరు ఒకటి ఇచ్చినందుకు నేను ఐదారు చేశానండి ఐదారు చేశాను అదే బిహేవియరు వల్ల ఐదారు చేశారు అడగకుండానే నెక్స్ట్ నేనే నెక్స్ట్ నేనే నెక్స్ట్ 
అక్కడ నుంచి సన్ టీవీకి జమినీ చేసేవాడిని అండి సన్ టీవీకి రావటం ఏంటంటే ఆ సుజాత మేడం గారు చేసిన మేనేజరు నన్ను ఫోటో పెట్టాడు పెట్టి బయోడేటా రాశారు జగన్మోహిని హీరో అని వాళ్ళు ఇవి ఇమీడియట్గా నాది ఓకే చేస్తారు పెద్ద కంపెనీ అండి విజన్ టైమ్స్ అని కళ్యాణ్ పర్స్ తెలుగులో ఏదో ఉందండి ఈ టీవీలో వచ్చింది అది అది పన్నెండు వందల ఎపిసోడ్లు చేశారు సో అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ అయిపోయాను చేసుకోగలిగితే ఎంతో వర్క్ ఉందండి సినిమాలు అడిగినా ఇస్తారు ఎందుకంటే అందరూ అభిమానిస్తారు అక్కడ అక్కడ హీరోస్ కూడా అందరూ కూడా నన్ను అభిమానిస్తారండి అందుకే అర్జున్ గారు నాజర్ గారు అందరు కూడా పలకరిస్తారు కనిపించాలంటే అందరు కూడా పలకరిస్తారు అలాగే రజనీకాంత్ గారు అందరూ కూడా పలకరిస్తారు సో ఎవరిని అడిగినా మనకి ఇస్తారు మీరు తమిళ సినిమాలు ఏమైనా చేశారా చేయలేదు చేశానండి ఒకే ఒకటి చేశాను అది ఎంజీఆర్ గారు చెప్పారు నాకు లాస్ట్ చనిపోయే ముందు రామాయణం ఎలంకేశ్వరం రామాయణంలో రాముడు వేషం వేశారు రావతి గారు సీత నేను రాముడు అండి కేఆర్ విజయ్ గారు మండోదరి సోర్పణగ శ్రీప్రియ పెద్ద క్యాస్టింగ్ శ్రీ విద్య కైకేయి అటువంటి దాంట్లో రాము రెండు పాటలు అండి నాకు టిఆర్ రామన్న రాజకుమారి థియేటర్ అని ఉంది కదా కంపెనీ వాళ్ళదండి సైషన్స్ అన్ని ఎంజీఆర్ గారు సో వారే నన్ను చెప్పారంట రామ రాముణ్ణి ఎవరు పెట్టాలంటే విట్లాచార్య పడతలో పడిన వాళ్ళు అంత పయ్యన్న పోవడము అని ఎంజీఆర్ గారు నేను నేను చూడలేదండి ఇప్పుడు మళ్ళీ సినిమాలు ఏమైనా చేస్తున్నారా అదే ఇప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిది పరచూరి గారు వెంకటేశ్వరరావు రాస్తున్నారండి కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ కొత్త డైరెక్టర్స్ ఒక రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి కథ బాగా నచ్చింది సో మంచి క్యారెక్టర్ నాకు ఆయన పక్కన మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు త్రూ అవుట్ ఉండేది అదే నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని కూడా అడగండి మరి ఇంత పెద్ద వేషం ఇస్తున్నారు కదా అంటే డైరెక్టర్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పిన వెంటనే మీరు వెంటనే ఆయన పెట్టండి అయ్యో నాకు చాలా ఆప్త మిత్రుడు మిత్రుడు అసలు ఏమైపోయారు ఆయన అని ఆయన వెంటనే లేట్ చేయకండి అంటే అడ్రస్ తెలియదు అది ఎలా పట్టుకుంటారో పట్టుకోండి అని ఆయన కూడా ఎంకరేజ్ చేసి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నన్ను ఆ క్యారెక్టర్కి ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు ఏమీ లేవు కదా ఆయన ఏంటి అన్నారనుకోండి మనకి ఇవ్వలేరు కదండి అలా కాకుండా అసలు చెప్పిన వెంటనే వారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు పెద్ద మనసుతో నాకు వెంటనే అతనికి ఇవ్వండి బాగుంటుంది స్నేహితులు క్యారెక్టర్ అండి ఒరే ఊరు అనుకోవటానికి కూడా ఆయన ఒకప్పుడు హీరో సో నేను ఊరే అన్న ఆయన నన్ను ఊరే అన్న ఏమేమి మీరు చెన్నైలో కలిసేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా రాజేంద్ర ప్రసాద్ లేదండి కొన్ని సినిమాలు పనిచేసాం కదా రెగ్యులర్గా కలిసేవాళ్ళం కాదండి కొన్ని సినిమాలు వేజల సత్యనారాయణ గారు సినిమాలు పనిచేసామండి రెండు మూడు సినిమాలు ఇప్పుడు వేజల గారు మరో మలుపు ఈ చరిత్ర ఈ చిరాతో వీటిలో మీరు ఉన్నారా మరో మలుపు నేను నేనే శివకృష్ణ గారు శివకృష్ణ గారు ఇదండి దాంట్లో గీత గారు నేను నూతన్ ప్రసాద్ గారు కూతురు ఓకే అంటే పాటలు పాడే హీరో నేనే దాంట్లో మరో మలుపు ఓకే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నేను ఇది కథ కాదా ఇది కథ ఈ కథకు ముగింపు లేదా ఏదో అట్లాంటివి ఉంటాయి అటువంటి అన్నీ ఆ దాంట్లో సశ్రాణ్ గారు మెయిన్ నేను రాజేంద్ర ఈ చదువులు మాకు వద్దు ఇవన్నీ వెరైటీగా ఉంటాయి వేజల్ గారు సినిమాలన్నీ అంటే మనకి పరచూరి బ్రదర్స్ వేజల్ గారు పక్కన ఉన్నంతకాలం చాలా మంచి సినిమాలు చేశారు తర్వాత వీరు సెపరేట్ అయ్యి తర్వాత అంత బ్రహ్మాండమైన సినిమాలు వేజల్ గారికి రాలేదు కానీ పరచూరి గారు వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఉన్నప్పుడు ఐదు ఆరు సినిమాలు చాలా మంచి సినిమాలు చేశారు ఓకే ఇప్పుడు జ్యోతిలక్ష్మి గారితో జయమాలి గారితో కూడా మీరు చేసినట్టున్నారు కదా సాంగ్స్లో జయమాలి అంటే అప్పట్లో ఏమో క్రేజు మీ పక్కన హీరోయిన్ నటించారు మీరు ఎప్పుడు అసలు ఆమెను చూసి మీలో కూడా ఏమి మోహం కలగలేదా జగన్మోహన్ చూసి లేదండి అటువంటిది లేదండి అటువంటిది ఆర్టిస్టులకి అనేకంగా ఉండదు అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే వాళ్ళు యాక్ట్ యాక్ట్ చేద్దామనే ఉంటుంది అందుకే ఎవరో ఒకరి మీద ఆ మొహం కలవటం అలా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవటం ప్రేమించడం అనేది జరుగుతుంది కదా మరి అటువంటివి ఉంటే మేము పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నాం జయమాల్ గారు నన్ను కాదు మాకు బాగా వారి హస్బెండ్ నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండి అంటే మా అబ్బాయి కెనడాలో ఉంటాడు వాళ్ళ అబ్బాయిని కెనడాలో చదివిందామని వారి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసినప్పుడు వారి హస్బెండ్ మాట్లాడారు పరిచయం చేసి వారు అవసరం లేకుండా అయింది మా అబ్బాయి చాలా మంచి వ్యక్తి అండి మా అబ్బాయి 
అంటే ఎటువంటి వాడు అంటే నాకు కారు కొని వాడు కారు కొనుక్కున్నాడు అండి నాకు ఇల్లు కొని వాడు ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు మాకు వాళ్ళు మా అబ్బాయి చాలా మంచివాళ్ళు అన్నాడు ముందు పేరెంట్స్కి చూసి తర్వాత వాళ్ళు చేస్తారట సో మాకు కెనడాలో మంచిగా రెండు ఇళ్ళు పెద్ద ప్యాలెస్లో ఒక గార్డెన్ ఒక పది ఎకరాల గార్డెన్ అబ్బాయి మీరు సాధించలేదు మీ అబ్బాయి సాధించినట్టున్నారు ఆయన ఫైనాన్షియల్ పరంగా ఆయన సినిమాల్లోకి వస్తానంటే ఆయన సిక్స్ టూ ఉంటాడండి హైట్ పెద్ద బాడీ చాలా స్ట్రాంగ్ బాడీ సిక్స్ టూ హైట్ అంటే పెద్ద డ్యాన్సరు మంచి ఆర్టిస్ట్ నేను కాదు వాడు మంచి ఆర్టిస్ట్ అండి కాకపోతే ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా అదే బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో యంగ్స్టరు తర్వాత లక్ ఎలా ఉంటుందో కృషి చేశాడు కానీ లక్ ఎలా ఉంటుందో నేను పెద్దగా ఆర్థిక పరంగా పైకి రాలేకపోయాము హ్యాపీగా లేకపోయాము మీరు ఇన్ని సినిమాలు చేసి ఆర్థికంగా పైకి తక్కువ ఇచ్చేవారు కదా అమౌంట్ తక్కువ ఇచ్చేవారు మాకు నాలుగు వేలు వస్తే పదివేలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు ఖర్చు ఎక్కువ అందరూ అందరూ మేము ఖర్చు పెట్టినందుకైనా రాజు అనే వాళ్ళకి కొద్ది బోడతనం ఎక్కువ ఉంటుందండి బోడతనండి ఇష్టానికి ఖర్చు పెట్టడం ఉంటుంది అండి ఏదో వచ్చేస్తుంది అని కూడా ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంటుంది నేను అలా ఉండకపోయేసరికి దెబ్బతిట్టాం ఇప్పుడు నాగే గారిని చూసి ఇట్లాంటి వాళ్ళని చూసి మీరు నేర్చుకోలేదా లేదండి మనకి మనకు అయిన తర్వాతే మనం నేర్చుకోవటం జరిగింది క్షవరం అయితే కానీ క్షవరం అయితే కానీ ఇప్పుడు కూడా ఇంట్లో అంటా ఉంటానండి ఏంటి అంటే క్షవరం అయ్యాక వివరం వచ్చింది నాకు అండి పోనండి ఇప్పటికైనా వచ్చింది అంటా ఉంటాను ఏంటి సార్ మీరు లవ్ మ్యారేజే లే మా విలేజ్ మా రిలేటివ్స్ అయినా నీళ్ళైనాడుదికి మాకు పాప నీళ్ళైనాడుది రిలీజ్కి నాకు నా డాటర్ పుట్టింది సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్ళే ముందే నాకు మ్యారేజ్ అయినా నైన్టీన్త్ ఇయర్లోనే మ్యారేజ్ మా విలేజ్లోనే మా విలేజ్ అంటే అప్పటికే అయిపోయింది మ్యారేజ్ మీకు అప్పుడు అప్పుడు ఫ్యామిలీ ఇక్కడ నుంచి మీరు వెళ్ళి ప్రయత్నాలు చేసుకున్నారు అవునండి అంటే ముందు అవ్వలేదు వెళ్ళిన ఒక వన్ ఇయర్లో అయింది నెళ్ళైనా ఆడేటప్పుడు షూటింగ్ సెవెంటీ టూలో నాకు మా పాప సెవెంటీ త్రీలో పుట్టింది తర్వాత అండి ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు అనగానే రూమర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అట్లా చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ మీద వస్తూ ఉంటాయి మీ మీద అలా ఏమైనా వచ్చేవి రూమర్స్ రూమర్స్ ఏమీ రాలేదండి రూమర్స్ ఏమీ రాలే ఇప్పుడు గ్యాసిప్స్ కానీ ఏమి మీ మీద వచ్చేవి కాదు ఎందుకంటే అటువంటి అటువంటి పనులు చేయలేదు అటువంటి అవకాశం ఇవ్వలేదండి బాగా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఏమో మీరు ఆ వర్క్లో ఎక్కువ ఇది అవుతూ ఉండేదేమో వర్క్ లేకపోయినా అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళేవాడిని కాదు వెళితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు కూడా ఒకటేనండి నేను ఏదన్నా వర్క్ ఉంటే వెళతాను లేకపోతే అప్పుడు క్లబ్కి వెళతాం ఇప్పుడు క్లబ్కి వెళతాం బోట్ క్లబ్ మెంబర్షిప్ అవి ఉన్నాయండి ఏదో అక్కడ నలుగురు స్నేహితులు అవుట్ ఆఫ్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఆ నలుగురిని ఒకసారి పలకరించటము ఏదన్నా కాసేపు కూర్చుని ఏదన్నా తినేసి రావటము ఇంటికి వచ్చి నాలుగింటికి వెళితే ఆరింటికి ఏడింటికి ఇంటికి వచ్చి అందుకని ఇంకా ఏదో ఇంట్లోనే ఉండటం పెద్దగా చెడ్డ పేరు ఏమీ రాలేదు అదే పోనీ మీరు ప్రొడక్షన్ సైడ్ వెళ్ళిపోతే బెటర్ కదా అని ఆలోచన రాలేదా ప్రొడక్షన్ సైడ్ చాలా కష్టం అండి ఆర్టిస్టులు చేయలేము చేయలేమంటే నాకు అసలు అవ్వదండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలంటే మనకి స్నేహాలు ఉండాలి స్నేహాలు ఉండి ఇటు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అవనివ్వండి అట్లాగే ఇక్కడ ఆర్టిస్టులు అవనివ్వండి ఇవన్నీ లేవు కదా నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ స్నేహితులు లేరు ఎవరు సినిమాలు రిలీజ్ చేసేవారో తెలియదు తీసే తీసే ప్రొడ్యూసర్స్ తప్ప అదే అంటే మీ కెరీర్ కోసం అన్న కొంతమంది హీరోలు వాళ్ళ కెరీర్ కోసం కూడా కొన్ని నిర్మాణ సంస్థలు పెట్టుకుని వాళ్ళు యాక్ట్ హీరోలుగా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది కదా అంటే నాకు లాంగ్ దీంట్లోనే ఉండాలో మనకి ఎంతకాలం రాసి అసలు నైంటీ త్రీ అప్పుడే నాకు ఇంకా ఫిలిమ్స్ కానీ ఏవి ఉండవని అనిపించింది అందుకే అప్పుడు హైదరాబాద్ రావటం జరిగిందండి నారాయణ రావు గారిని కలిస్తే వెంటనే ఈ బిజినెస్ సో బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కొలిది అవి చేశారు అప్పుడు రెండు మూడు సినిమాలు పనిచేయమని నన్ను అడిగారు దాసనాన్న వారు వారు తీసే సినిమాల్లో పనిచేయమని అడిగారండి వద్దండి నేను ఈ బిజినెస్లో హ్యాపీగా ఉన్నాను అది మళ్ళీ పొద్దుటే లేవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఈ వయసులో మళ్ళీ ఒక పట్టుదలతో ఉంటున్నాం కానీ నాలుగున్నరకు లేస్తానండి ఎక్సైజ్ చేసి అన్నీ చేసేది తొమ్మిదిన్నరకి నేను థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది మా షూటింగ్ అక్కడ ఈవీపీ అని చాలా దూరం నైన్ థర్టీకి వదిలితే టెన్ థర్టీకి రూమ్కి వస్తానండి రూమ్కి వచ్చాక మేకప్ తీసి స్నానం చేసి ఏదన్నా తిని రూమ్ అంటే వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారండి నేను మొదట కొన్ని రోజులు వారు ఇచ్చేవారండి అది కూడా ఇష్టం లేక ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పి ఒక రూమ్ 
పెద్ద రూమ్ మేము బాత్ అటాచ్డ్ ఏసీ అది పెట్టి ఒక హోటల్ రూమ్ లేక నేనే తయారు చేశాను అది ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా మళ్ళీ అపార్ట్మెంట్ అంటే పెద్దది అవుతుంది అలా అనవసరం అయింది ఎవరు ఉండరు ఉండం కదా అందుకని మెస్లో అవి ఉన్న చోట ఒక తెలిసిన మన తెలుగు వారు ఉంటే వారు ఇవ్వటం జరిగిందని దాన్ని తయారు చేసి నాకు కావలసిన విధంగా దాన్ని తయారు చేసి చెన్నైలో ఎందుకని మీరు ఇల్లు కొనుక్కోలేకపోయారు అది మాకు ఇచ్చేవి తక్కువ అండి ఇచ్చేవి చాలా తక్కువ ఒక సినిమాకి పదివేలు పదిహేను వేలు మీ ఫస్ట్ సినిమాకి ఎంత తీసుకున్నారు మీరు ఫస్ట్ పిక్చర్కి మాకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హీరోయిన్ గారికి నాకు కూడా ప్రభాకర్కి మీకు మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరికి లేదనుకుంటా అండి ఆ టికెట్ రానిపోయిన ఖర్చులు అవి తప్పితే లేవు అనుకుంటా అత్యధిక రెమ్యురేషన్ ఎంత వన్ ల్యాక్ వరకు తీసుకున్నాం అదే జయ బేతాళ్ళ అది జయ బేతాచార్య గారు లోన్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులకు రెమ్యురేషన్ మీద కదా అవును అవును ఇది ఈ పరిణామం మీరు అలా తీసుకుంటారు ఇంతంత ఇవ్వటం అనేది కొంతమంది దీన్ని విమర్శిస్తున్నారు నిర్మాతల దగ్గర ఉన్న డబ్బు అంతా అడ్డే పోగడిపోతుంది హీరోలకి అని చెప్పి అంటున్నారు కానీ వారి మీద బిజినెస్ అవ్వకపోతే వీరు ఇస్తారా అంతేగా బిజినెస్ అయ్యి దాని మీద ఏదో లాభం ఉంటేనే కదండి వీరు ఇచ్చేది ఏమో అవి వింటేనే నాకు భయం అండి ఎందుకంటే క్రోర్స్ మీద నష్టం వచ్చింది అంటే లాభం వస్తే దేముడు దయా మంచిది నష్టం వచ్చిందంటే ఏదైనా ఫిల్మ్కి క్రోర్స్ మీద అనేసరికి ఆ ఫ్యామిలీ ఏమైపోతుందో ప్రొడ్యూసర్స్ అని భయం అందుకని నేను అసలు అటువంటి వినండి అందుకే అసలు సినిమాల్లో అనే కూడా మనకి ఎందుకులే బాబు అనిపించేది ఎందుకంటే అమ్మో కోట్ల మీద సినిమాలు అది ఏదైనా ఆడలేదంటే మనం బెంగ పెట్టుకుంటాం మీకు మొహమాటం ఎక్కువ అనుకుంటే మొత్తం నుంచి కూడా ఎందుకంటే చూడంగానే చాలా సింపుల్ సిటీ నిరాడంబరంగా ఉంటారు రోడ్ల మీద కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు నా సూటమే వెళ్తూ కనిపిస్తూ ఉంటారు మొదటి నుంచి ఉందా మీకు ఇది అవునండి అంటే అది నిరంతరం ఉండేది కదా ఏమి ఉన్నా సినిమా ఉన్నా సినిమా లేకపోయినా డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా ఆ వెళ్ళటం అది కారు అవసరం ఉంది అనుకుంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చాను కారులో వస్తాను డ్రైవర్ని పెట్టుకోను అవసరం లేదు క్లబ్కి వెళ్తాను బైక్ అది కూడా యమహా వారు ఒక ఫైటింగ్ ఏమంటుంది అని స్పోర్ట్స్ పందానికి వెళ్ళినట్టే ఉంటుంది నా బైక్స్ మా దగ్గర ఉన్న బైక్స్ పందానికి వెళ్ళినట్టు అంత అంత పొడుగు ఉంటాయండి ఎన్ని బైక్స్ ఉన్నాయి మీకు రెండు ఉన్నాయండి పట్టుకుని అసలు పడిపోతారు అంత బరువు అంత వెయిట్వి తర్వాత మీరు ఏదో నవదేశం అనే పార్టీ ఏదో పెట్టాలనుకున్నారని అవునండి పెడదాం అనుకున్నాం పెడదాం అనుకున్నాం అది చెప్పడం కూడా జరిగింది అంటే మంచి ఉద్దేశంతో చాలా బ్రహ్మాండంగా చేద్దాం అనిపించిందండి నిజంగా రాజకీయ నాయకులకి ఎంతో అవకాశం ఉంటుందండి మంచి చేయటానికి ప్రజలకు మంచి చేయటానికి వారికి మంచి చేసి ప్రజల్లో మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చుకుని వారి గుండెల్లో దేవుడి కింద ఉండిపోవటానికి మంచి అవకాశం ఉంటుందండి రాజకీయ నాయకులకి కానీ అది మరి సద్వినియోగం చేసుకోవటం లేదు చాలామంది మనకి అంటే ఈ కక్షలు ఇవి ఇవి ఏమీ పెట్టుకోకుండా ఎవరికి అవకాశం వచ్చిందో వారు డెవలప్మెంట్ మీద దృష్టి పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం బెటర్ ఇప్పుడు స్టాలిన్ గారు అక్కడ ఉన్నారంటే జైలు అంటే జైలు మరి ఆయనకి అనుభవం వచ్చింది కదా క్షవరం అయితే వివరం వస్తుందండి ఆయనగా ఆయన్ని రోడ్ల మీద కొట్టారండి జైలుకి వెళ్ళారండి ఆయన అవును అలాంటివి చాలా జరిగింది కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది సో అమ్మ క్యాంటీన్ ఉంటే అమ్మ క్యాంటీన్ పరగొడితే ఈ నెగ్గిన వెంటనే వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేశారు అది అమ్మ క్యాంటీన్ అలాగే ఉన్నాయి రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు అవును జయలలిత ఎంజీఆర్ పేరులోనే రూపాయికే ఇడ్లీ ఇస్తారండి ఐదు రూపాయలకి ఫుల్గా తిని రావచ్చండి నాలుగు చపాతీలు ఐదు చపాతీలు సాయంకాలం అప్పుడు పైగా ఎంత బాగుంటాయో మనకు సిగ్గేసి వెళ్ళంగానే ఒకసారి హోటల్కి వెళ్ళి ఇక్కడికంటే అమ్మ టిఫిన్లో తెచ్చి తింటే బాగుంటుంది కానీ మనసు ఒప్పదు మనం వెళ్ళి అక్కడ తింటే మనకేంటి అని కాదండి తప్పు కదా ఐదు రూపాయలు వాళ్ళు తీసుకోరు నేను ఒకసారి వెళ్ళా అమ్మ క్యాంటీన్కి వెళ్ళానండి యాభై రూపాయలు ఇచ్చా రెండు చపాతీలు రెండు రూపాయలు చిల్లర లేదు వద్దులండి అని అయ్యో అదేంటి యాభై ఉంచ ఇక్కడ తీసుకోకూడదండి అని తీసుకోలేదండి మ్యాక్సిమం ఫైవ్ రూపీస్ అండి అక్కడ అసలు సాంబార్ ఉంటుందండి ఎంత హోటల్స్లో కూడా ఉండదు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ పెద్ద పెద్ద మురుగన్ ఇడ్లీ అయ్యి సాంబార్ అయ్యి ఉంది వాటన్నిటికంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది అమ్మ క్యాంటీన్ కాకపోతే అక్కడ ఈ ప్యాంట్లు ఇన్సర్ట్లు చేయించుకుని ఈ పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు కూడా వెళ్ళటం నాకు చాలా బాధాకరం అనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే పేదవాళ్ళ కోసం ఎంతోమంది పాపం లేక అవస్థలు పడే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు రెండు రూపాయలు తెచ్చుకుని మూడు రూపాయలతో వాళ్ళు కడుపు నింపుకుండే పెడితే వీళ్ళందరూ ఇన్సర్ట్ చేసుకుని వెళతారండి 
ఎన్న ఎక్కడా దొరకనప్పుడు అన్నీ క్లోజ్ చేసి బంద్ అటు బంద్ టైంలో కూడా అన్న అమ్మ క్యాంటీన్ ఉండేదండి నేను ఎప్పుడు ఎలా అంటే బంద్ అంతా ఒకరోజు ఎక్కడ దొరకలేదు ఆకలేస్తుంది అమ్మ క్యాంటీన్ తెరుచుంది వెళ్ళి తిన్నాను వాటిని కొనసాగించడం అనేది గొప్ప విషయం కదా స్టాలిన్ గారు అదే అదేంటంటే అనుభవం వారికి వచ్చినటువంటి అనుభవం సో ఇవాళ ఎన్ ఎన్నో మంచి పనులతో ముందుకు వెళుతున్నారండి తర్వాత అపోజిషన్ పార్టీ అయిన పార్టీ వాళ్ళు అందరినీ పిలిచి కమిటీలో వాళ్ళని పెట్టుకుని వాళ్ళు సలహాలు తీసుకుంటున్నారు సలహాలు తీసుకుని నచ్చితే చేయొచ్చు నచ్చకపోతే మనం అనుకున్నదే చేయొచ్చు ఈ విధంగా చాలా మంచిగా చాలా మార్పు వచ్చింది ఆయనలో ఆయన యూత్గా ఉన్నప్పుడు చాలా ర్యాష్గా ఉన్నాడని చాలా 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 కానీ ఇప్పుడు లేదే సో ఆ విధంగా మంచి అవకాశం ఉంటుందండి రాజకీయాలు ఫాలో అవుతుంటారా మీకు ఏపీలో కానీ ఇక్కడ కానీ మీరు లేదండి ఎందుకంటే రాజకీయాల కంటే ఏదన్నా విని బాధపడటం అందుకనే వినకుండా ఉంటే బెటర్ అనుకుంటామండి చూస్తామండి ఏదో యూట్యూబ్ చూస్తాం కదా యూట్యూబ్లో చూసినప్పుడు బాధపడతాం అయ్యో ఇదేంటి ఇలా జరుగుతున్నాయని అనుకుంటామండి కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడు రాజకీయంలో ఉంటే బాగా చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో పెట్ట పెడదాం అనుకుంటున్నామండి అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేయటం జరిగింది వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి కదా బాగా ఎవరు సహకరించలేదు మనం మరి నైంటీ త్రీ అప్పుడే అనుకుంటా అండి ఎయిటీ త్రీ రామారావు గారు ఎయిటీ త్రీ రామారావు గారు పెట్టారు మీరు నైంటీ త్రీనా అంతముందేనండి మీరు రామారావు గారు పార్టీ పెట్టడానికి ముందా పెట్టాకే 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 తెలుగు నవదేశం అనేది వచ్చింది అంటే తెలుగుదేశం అనేది ఉండటం వల్లే కదా అంతేగా ఆలోచన కరెక్టే ఆ పేరు దగ్గర దగ్గరగా అంటే అంతేనా లేకపోతే రామారావు గారు పార్టీలో నాకు గుర్తింపు రావట్లేదు అని అట్లా కాదు లేదండి లేదు గుర్తింపు వచ్చినా ఏమి చేయలేము అది ఉన్నది మెయిన్ వాడి కింద ఉంటేనే మనం అనుకున్నది చేయగలం మెయిన్ వాడి కింద ఉంటే ఆ సో ఆ మెయిన్ వాడి కింద అనేది చేసుకుందాము అని అది కూడా హీరో అవుదాం అని ఎలా వెళ్ళామో లక్కీగా సర్వై సర్వైవ్ అయ్యి హీరో అయ్యాం సో రాజకీయాల్లో కూడా ఏమో అని అనుకున్నామండి కాకపోతే వెనక రాలేకపోయారు ఎవరు రాలేకపోయారు వచ్చి ఉంటే కొంత కాకపోతే కొంతన్నా మంచి తప్పకుండా మంచి మంచి వాళ్ళు చేరేవాళ్ళండి కానీ చాలా కష్టం ఏంటంటే ఆర్థిక బలం అక్కడ మంచితనం కూడా పనికిరాదు అనుకుంటా అండి రాజకీయాల్లో మంచితనం కూడా పనికిరాదు అందుకే ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఏదన్నా సేవ చేయాలంటే మనము మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి చేయొచ్చు మన ఊరికి చేయొచ్చు మన జిల్లాకి చేయొచ్చు మన తాలూకాకి చేయొచ్చు ఇంకా పెరిగితే ఆశ్రమాలు పెట్టచ్చు ఆశ్రమాల్లో అనాథలకు ఏదన్నా చేయొచ్చు అటువంటి అన్ని చేయొచ్చు కానీ మనం ఏమి అవసరం లేదు రాజకీయాలని అసలు వాటి జోలికి పోనీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాంట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ పార్టీలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ యాక్టివ్ రాజకీయాల్లో ఉంటే బాగుండేదేమో కదా అదేనండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏజ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏమీ చేయలేమండి తర్వాత ఒక పార్టీలో ఉన్నాము అంటే మళ్ళీ వారి మాట వినవలసి వస్తుంది మనం అనుకున్నది సొంతంగా జరగదు కదా పైగా అసలు పనికిరావండి మీరు రాజకీయ రాజకీయాలకి నేను పనికిరాను అనేది బ్రహ్మాండంగా తెలుసుకున్నాను ఇంకా ఏదో ఈ ఆర్టిస్ట్గా అంటే యాక్చువల్గా ఆర్టిస్ట్గా ఇప్పుడున్న హీరోస్ని వాళ్ళని కంపేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళతో కూడా వాళ్ళ లెవెల్కి ఉండలేము కానీ అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆ అనుభవంతో ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా సీరియల్స్ అవి ఇవి చేస్తూ చూద్దామండి సినిమాలు కూడా ఎలా ఉంటాయి ఒకటి రెండు చేస్తే ఒకవేళ మళ్ళీ మంచి గుర్తింపు వస్తే బాగానే ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఫాదర్ కింద కొన్ని రకాల ఫాదర్ కింద మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఫిలిమ్స్లో నో డౌట్ బాగానే ఉంటుంది మరి అటువంటి మీకు సమకాలికన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఏమో ఇంకా హీరోగా చేస్తున్నారు మీరేమో మళ్ళీ అటు వెళ్ళిపోయారు ఫాదర్ క్యారెక్టర్లో అవునండి అంటే చేయటం అంటే ఏదైనా ఒకటేనండి ఆయన ఇంకా బాడీ అది బాగుంది ఆ స్పీడ్ అది ఉంది ఆ డ్యాన్సెస్ అవి ఇవి ఉన్నాయి అలాగే రజనీకాంత్ గారు చెప్పండి మీరు అందరు సమకాలికలే అవునండి నాకంటే చిరంజీవి గారు చిన్న రజనీకాంత్ గారు చిన్నే కానీ టూ ఇయర్స్ ఆయన సిక్స్టీ ఎయిట్ అంత అనుకుంటా నాకు సెవెంటీ అవును కాకపోతే అదే ఇప్పుడు తీసేవాళ్ళు ఉండాలి వారిని పెట్టి తీసేవాళ్ళు ఉండాలి అటువంటి కథ ఉండాలి ఆ డైరెక్టర్ ఈ ఆర్టిస్ట్ని అలా మౌల్డ్ చేయాలి అవును మౌల్డ్ చేస్తే ఒక పిక్చర్ హిట్ అయ్యిందంటే ఇప్పుడు అప్పట్లో లేదు కానీ ఒక పిక్చర్ హిట్ అయితే రెండు సంవత్సరాలు మాకు సినిమా అయ్యలేదు నెలలే నాడు అయిన తర్వాత సంవత్సరంలో రెండు సంవత్సరాలు సినిమా అయ్యలేదండి ఇప్పుడు అలా అవదు కదా యాభై రోజులు సినిమా ఆడిందంటే ఆ హీరో ఎక్కడ ఉంటారండి ఇప్పుడు సినిమా అనేది డైరెక్టర్స్ మీడియా అని దాసరి గారు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు 
దాంతో మీరు ఏకీపిస్తారా తప్పకుండా టెక్నీషియన్స్ సినిమా అనేది తప్పకుండా టెక్నీషియన్స్ ఈవెన్ మేకప్ అయ్యి వాళ్ళే వేయాలి డైరెక్షన్ వాళ్ళే నేర్పాలండి ఇప్పుడు మాకు అనేక అనేక సిచ్యువేషన్స్లో మా డైరెక్టర్స్ చెప్తారండి అరే మనకు అసలు ఆ థాట్ కూడా రాలేదే ఇలా చేయలేకపోయా ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి మనం ఇలా చేయలేకపోయామా అని అనిపిస్తుంది అనమాట చూసినప్పుడు ఎంతో బాగుంటుంది కొత్తగా చేయటం అనేది తప్పకుండా టెక్నీషియన్స్ టెక్నీషియన్స్ ఏనండి సినిమా రంగంలో రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయండి అదే మరి తెలియదు నాకు అనుభవించుంటారు కదా మీరు అనుభవించలేదండి నేను నన్ను ముందు మన ముందు చెప్పరు మన మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చెప్తారు నరసింహరాజా ఎందుకండి ఇంక వేరే హీరో అయితే బాగుంటుంది ఇట్లాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయిగా జరుగుతుందండి అది ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఉంటే దొరకలేదని మాట్లాడమంటే వాళ్ళు దొరకలేదని ఇది చేయొచ్చు అండి కొంచెం స్వార్థం కోసం ఇవన్నీ లక్ ఉంటే అదే కాదు కాదు మాకు ఆయనే కావాలని చెప్తారు కదా ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ఆయనే బాగుంటారు నేను మాట్లాడతాను ఇవ్వండి లేకపోతే నాకు మాట్లాడమనండి అవును అని అంటారు కదా అంత పర్టికులర్ ఇదైతే ఏదో చిన్న చిన్నవి అయితే వదిలేస్తారండి అంటే సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి ఆటోమేటిక్గా మన రేంజ్ మారిపోద్ది కదా ఆ సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు గర్వం రాకూడదు మరి మీకు అట్లా జగన్మోహన్ తర్వాత కానీ తూర్పు పడమర తర్వాత కానీ ఏమో వచ్చిందేమో అండి మరి వచ్చిందేమో లేకపోతే వచ్చింది అనుకుని కూడా ఉండొచ్చు నాకు గర్వం వచ్చి ఉండొచ్చు అదే వీడికి వీడి గర్విస్తే ఇప్పుడు మాట్లాడకుండా ఉన్నారనుకోండి మనము వాడు గర్విష్ట్రా అన్న అనొచ్చు కదండి వాడా కూడా వాళ్ళు అనుకుని కూడా మనల్ని దూరంగా పెట్టి ఉండొచ్చు అది కూడా జరుగుతుంది ఏమన్నా కొంచెం వచ్చి ఉండొచ్చు అండి లేకపోతే నాకు కూడా అలా జరగవు కదా అంటే నాకేంటి వాళ్ళే వస్తారు కదా వాళ్ళే పిలుస్తారు కదా అని ఒకవేళ వచ్చిందేమో అందుకే పిలవలేదేమో అండి ఏమంటారు ఇప్పుడు సినిమాలు వస్తున్నప్పుడు సినిమాలు ఉండగానే మీద మీది నాకు ఇవ్వచ్చు కదా అది ఇది మాట్లాడింది గర్వం లేకుండా ఉన్నట్టు అవుతుంది వాళ్ళే అవసరం అయితే పిలుస్తారులే అని మనసులో అనుకున్నా మరి అది గర్వం చిన్న కొంచెం గర్వం అవుతుంది కదా అండి అంతే ఏదైతే మనకు అనుభవాలు వచ్చినాయి చివరిని బాగానే ఉన్నాం చివరి దశలో బాగానే ఉన్నాం అదే అది కావాలండి ఎందుకంటే మెయిన్ ముందంతా బాగుండి ఆఖరి దశలో బాగోకపోతే కుటుంబం బాగోకపోతే చాలా మెంటల్ ఇది కుటుంబంలో అందరూ కూడా బాధపడతారు మనకు అది లేకుండా ఆఖరి దశలో మేము కానీ మా కుటుంబం కానీ అందరూ మీ మనం మన వాళ్ళు కానీ ఎవరన్నా వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఫీల్డ్లో ఏమో మరి వాళ్ళు మా అబ్బాయిని మాత్రం నేనే వద్దని ఇది చేసిన అందుకు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు మీ మన వాళ్ళు కానీ ఎంతమంది ఉన్నారండి వాళ్ళు ముగ్గురు అండి చిన్నవాళ్ళు పాపకి ఇక్కడ ఇద్దరు మామూలుగా ఇప్పుడు ఎవరింట్లో చూసినా అద్భుతంగా డ్యాన్సులు చేస్తున్నారండి పిల్లలు పాడుతున్నారండి అవును సమానంగా ప్లేబ్యాక్ ఆర్టిస్టులకి సమానంగా పాడుతున్నారు అందుకని ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం హర్నాథ్ గారు మనవాడు ఇప్పుడు హీరోగా లాంచ్ అవుతున్నాడు అవునా అండి ఈ మధ్యన వార్త వచ్చింది ఏదో వెరీ గుడ్ అంటే కొడుకు కొడుకు అంటారా కొడుకు కొడుకు అనుకుంటా బహుశా కొడుకు ప్రొడ్యూసర్ అండి కొడుకు ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమి ఉండొచ్చు బహుశా రెండు మూడు ఫిలిం మధ్యన వారం రెండు మూడు రోజులకి ఇతమే వార్త వచ్చింది మీకు ఊళ్ళో సొంత ఆస్తులు ఏమైనా ఉన్నాయండి ఇప్పటికీ ఇప్పుడు లేవండి అసలు ఏమి లేవు నైంటీ త్రీకి అన్నీ క్లోజ్ చేసాం అన్నీ బ్యాడ్ టైంకి అన్నీ వాటంతటా అవి క్లోజ్ అయిపోయినా అంత ఆస్తి డెబ్బై ఎకరాల పొలం అట్లా బాధ అనిపించట్లేదా ఇంకా ఐదు వందల ఎకరాలు ఆరు వందల ఎకరాలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా పోల్చుకొని మనం సరిపెట్టుకోవడమే మీ ఏరియాలో బాగా కోడి పందేలు అవి జరుగుతూ ఉంటాయి అంట నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదండి నేను చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను కదా చెన్నై వెళ్ళిపోయాను కదా నాకు ఈ క్లబ్ గెలటం అనేది నలుగురు కోసం ఊరికే స్నేహితులు ఉంటారని అక్కడ వెళ్ళటమే తప్పితే నాకు ఇతరత్ర కోడి పందాలు ప్యాకెట్లు పెద్దగా ఆడటము ఆ పిచ్చి లేదండి మీకు బాగా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఇండస్ట్రీలో అదే ఎవరితో పెద్దగా స్నేహం చేయలేదండి ఈవెన్ అదే డైరెక్టర్స్తో కూడా అందుకే దాసనాన్న వారికి కూడా నేను దూరంగా ఉండటం ఏంటంటే ఎంత శిష్యుణ్ణైనా అంటే సినిమా రంగంలో భజన్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళకి కొద్ది గుర్తిస్తారండి నేను అబ్జర్వేషన్ భజన్ చేయక్కర్లేదండి కూడా కూడా ఉన్నా చాలు నేను అనుకోవటం కూడా ఉన్నా ఒకరోజు కాకపోతే ఒకరోజు అనేది మనవాడు ఉన్నాడు కదా నాలుగు భజన్ చేసే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఒకటి ఇంకోటి ఉన్నప్పుడు ఈకి ఇవ్వాలి కదా పాపం రోజు ఉండే ఆడికైనా అంటారు కదా మనం చేయక్కర్లేదు అది కూడా లేకుండా అయిపోయిందండి అంటే వర్క్ కూడా అలా ఉంది నాకు ఎప్పటికప్పుడు నేను ఎంత వచ్చినా సంతృప్తి చెందే మనస్తత్వం నాది అందుకని ఎప్పుడు వర్క్ ఉంటూనే ఉందండి సో వర్క్ లేనప్పుడు ఈ ఫిలిం లైన్లో లేనప్పుడు మళ్ళీ దాసనాన్న గారే బిజినెస్ ఇవ్వటం దాంట్లో మళ్ళీ ఆర్థిక పరంగా 
హ్యాపీగా ఉండటం వల్ల తర్వాత అనుకోకుండా మళ్ళీ ఈ సీరియల్స్ సినిమాలు రావటం ఇట్లా ఎప్పుడూ దగ్గర అవ్వలేకపోయాను మీరు బాగా సఫర్ అయిన పీరియడ్ ఏది ఎయిటీ త్రీ తర్వాత నైంటీ త్రీ వరకు బాగా సఫర్ అయ్యాం పిల్లలు అప్పుడు ఇంకా చిన్నపిల్లలు చదువుకుంటున్నారు చదువుకుంటున్నారు మరి ఎట్లా ఓవర్ కమ్ అయ్యారు దీన్ని పరిస్థితిని ఏమోనండి అట్లా అంత కాలమే నిర్ణయిస్తుంది అనుకున్నారా కాలమే చేస్తుందని చేసింది తర్వాత అండి శ్రీ విద్య గారు బాగా రిచ్ అని నేను విన్నాను నిజమేనా అది తెలియదండి నేను పనిచేశాను రెండు మూడు ఫిలిం చేశాను కన్యాకుమారి అనుకో ఆవిడికి సొంత ఫ్లైట్ ఉందని ఇట్లా బయట కేఆర్ విజయ్ గారు కేఆర్ విజయ్ గారు కదా శ్రీ విజయ్ గారు కదా శ్రీ విజయ్ గారు శ్రీ విజయ్ గారు కేఆర్ విజయ్ గారు మీరు ఏం చేయలేదుగా చేశానండి ఆవిడ చేసిన మన ఊరు పంచాలు ఏదో కేఎస్ రెడ్డి గారు తీశారు ఆ సినిమాలో ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ అండి మెయిన్ లేడీ ఓరియంటెడ్ బందిపోటు రుద్రమ్మ ఆయన ఐదారు సినిమాలు చేశారు మాతో బందిపోటు రుద్రమ్మ కవిత గారు మేము చేసేవాళ్ళం అండి రైలు దోపిడి ప్రభ గారు మేము చేసేవాళ్ళం అండి అలాగే మంజుల గారు తుఫాన్ మెయిల్ మంజుల గారు నేను ఆయనకి అన్ని సినిమాలు చేసేవాడు పింజల్ సుబ్బారావు గారికి వారికి విట్లాచార్య గారికి ఎవరు కూడా నన్ను వదిలిపెట్టలేదండి నేను చేసిన ప్రొడ్యూసర్లు ఆఖరి వరకు వారు ఇచ్చారండి ఇప్పుడు మీ కెరీర్ ఈ స్థాయిలో ఉందంటే గుర్తుంచుకోవాల్సిన వ్యక్తులు ఎవరెవరండి ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నవశక్తి ప్రొడక్షన్స్ అండి తర్వాత ఒకేసారి నాకు విట్లాచార్య గారు దాసనారాయణ రావు గారు ఇటు సోషల్ పిక్చర్స్లో వారు ఇచ్చారు జానపదంలో వారు ఇచ్చారండి సో ఆర్థిక పరంగా కూడా వారే మాకు ఇది చేసేవారండి అదేవిధంగా ఇంకా ఆర్టిస్టుల్లో మాకు కృష్ణమరాజు గారు చిరంజీవి గారు నేను కలిసింది తక్కువ అయినా నాకు ఏం కావాల్సిన చేశారండి మోహన్ మోహన్ బాబు గారు బ్రదరు అలాగే టీవీలో ప్రభాకర్ గారు ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ విషయంలో చిరంజీవి గారు మీరు పొన్నమి నాగలో కూడా చేశారు కలిసి చేశారు అంతకుముందు ఏమో పొన్నాది రాళ్ళతో చేశారు మరి క్యారెక్టర్ విషయంలో చిరంజీవి గారు మిమ్మల్ని రికమెండ్ చేసిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి అడగలేదండి అడిగితే కానీ అమ్మాయినా కూడా అన్నం పెట్టదంటారు కదా సో ఎందుకు అడగలేదు అంటే నా పర్సనాలిటీకి వారిని వెళ్ళి నేను ఏమి అడగలను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నాను ఆయనకి ఫాదర్ కింద నేను బాగుంది కదా సో ఏ తమ్ముడు కింద వేయకూడదు సో అయ్యో అని ఆర్థిక పరంగా నిలబెడదామని ఏదన్నా చిన్న క్యారెక్టర్ వేస్తే బాగోదు ఏదన్నా యంగ్ హీరోస్ పక్కన వాళ్ళ పక్కన చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ వేసినా పర్వాలేదు కానీ ఎందుకంటే జనం అరే రే పాపం ఈయన చిరంజీవి పిక్చర్లో హీరోగా వేశాడు ఇప్పుడు నిలబడి ఉన్నాడు అని అనుకుంటారు కదా అవును సో వారు కూడా ఇవ్వ ఇవ్వరు చిన్న చిన్న ఇవ్వలేరు పెద్ద ఇద్దామంటే ఇటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి నా పర్సనాలిటీకి నాకు ఇది తర్వాత నా కష్టం ఎప్పుడు తెలియదు కదా అంతే ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు కదా చెప్పుకోలేదు చెప్పుకుంటే ఏదైనా కష్టం వస్తే తప్పకుండా నా నాకు తెలుసు అండి ఆయన మనసు చిరంజీవి మనసు నాకు తెలుసు బిగినింగ్గా ఉండేవండి మధ్యలో ఉండేవండి స్టార్టింగ్ రూమ్లో ఉన్నప్పటి నుంచి మీకు పరిచయం ఉందండి పరిచయం ఉందండి రూమ్లో ఉన్నప్పుడు పరిచయం లేదండి పునాది రాళ్ళప్పుడే పరిచయం అంతా అక్కర్లేదు కదా తర్వాత నేను ఆయన మా హోటల్లో ఒకే రూమ్లో ఉన్నాము కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు ఆయన వేరే ఉండేవారు తర్వాత నేను ఆయన ఒకే రూమ్లో ఉన్నామండి పొన్నమ్మ నాకు పెద్ద కంపెనీ ఏవిఎం చేసామండి సో మోహన్ బాబు గారు బ్రదర్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఆయన ఒక ఆయన మనకి మంచి ఇది కృష్ణమరాజు గారు చిరంజీవి మోహన్ బాబు గారు బ్రదర్ మనకి అక్కడ చిరంజీవి గారు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు కలిసారు మీరు నేను చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఒక సీరియల్ పనిచేస్తుండగా నాగబాబు గారు నేను పనిచేస్తుంటే వారు వచ్చారు షూటింగ్ దగ్గరికి వచ్చారు ఆయనది డాక్టర్ జిందాబాద్ ఏదో ఉంది చూడండి ఆ షూటింగ్ వచ్చి వచ్చారు వచ్చి అందరూ ఫోటోలు అవి మీరు సెట్కి చిరంజీవి గారు కలవలేదా నాగబాబు గారు అడిగారు ఏంటి మా బ్రదర్ దగ్గరికి ఎప్పుడు మీరు రాలంటే ఇలాగే చెప్పాను పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు ఏదన్నా ఇబ్బంది ఫీల్ అవ్వచ్చు ఆయన ఇబ్బంది ఫీల్ అవ్వకుండా నన్ను ప్రేమగా ఏదో చూస్తే ఇప్పుడు ఆయన నన్ను చూసి ఆ రా అని లేచి దగ్గరికి వస్తే పక్కన వాళ్ళు లేవాలి కదా పెద్ద హీరోలు వేసినప్పుడు వాళ్ళకి నేను చాలా చిన్నవాడిని అనిపించి వాళ్ళు ఈడేంట్రా బాబు అని అనుకుంటా తర్వాత అసలు వెళ్ళాం అనుకో ఇంటి దగ్గర మీ గోర్కాయ ఎవడో హిందీ వాడు ఉంటాడు అంటే కౌన్ హైతు అన్నాడంటే మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అందుకని ఎందుకు అసలు అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా మనల్ని కాలం తీసుకెళ్తుంది 
మనం సినిమాలు పెట్టుకుని చూసుకుంటున్నాం అంటే ఇట్లాంటి మొహమాట వల్ల మీరు మొదటి నుంచి ఇబ్బంది పడ్డారు అనిపిస్తుంది ఇబ్బంది ఏమీ లేదు కదండి ఇబ్బంది లేదు లేదు ఇబ్బంది ఉంటే తప్పకుండా వెళ్ళేవాళ్ళం ఏమో ఇబ్బంది ఉంటే మనము అతిక్రమించి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మన కష్టాలు చెప్పుకుని ఇది చేస్తాం ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు దాని అంతా సాల్వ్ సాల్వ్ అయ్యే మార్గం ఏదో ఒకటి ఉండి జరుగుతుంది కదా అండి సో అదే మాట నేను ఉంటే అన్నయ్య ఇక్కడ వస్తాడు రేపు ఎల్లుండో షూటింగ్ అని వచ్చినప్పుడు మీరు తీసు వెళదాం మీరు తీసుకెళ్ళండి ఎందుకంటే అప్పుడు ఎవడో అడగడు కదా ఈ మధ్యలో డైరెక్ట్గా అందుకని అట్లా అన్ను సో ఈ మాట చెప్పారో లేకపోతే ఆయనకే రావాలనిపించిందో కానీ మేము షూటింగ్లో ఉండగానే ఆయనే వచ్చారు వచ్చారు అందరూ మా ప్రభాకర్ గారు శృతి గారు అందరూ అందరూ ఫోటోలు గిటోలు అన్నీ బాగా తీసుకున్నారు నేను మా డైరెక్టర్ గారు పరిచయం చేశాను చిరంజీవి అండి మా డైరెక్టర్ గారు కూడా మొహమాటస్తుడు అండి రాజుల అబ్బాయి అని అని వెళ్ళిపోయాడు దూరంగా తర్వాత నేను అంత దూరాన్ని ఉన్నాను ఈ ఫోటోలు అన్నీ అయిన తర్వాత అయినయా అయినయా అయ్యా నా మొదటి హీరో గారు మన ఇద్దరు ఫోటోలు లేదు రండి 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 అని దిగా నాగబాబు నేను ఆయన అదే మా ఇంట్లో ఉంది ఫోటో మేము ముగ్గురు ఉన్నదే ఎప్పుడు నేను ఎవరై పెట్టుకోలేదు అప్పుడు కలిసి వాళ్ళ పోనీ చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు అన్న వీళ్ళు నాగబాబు గారు వీళ్ళు నాకు తెలియదు అసలు నాకు ఎవరు తెలియదు నాగబాబు గారు ఇక్కడికి వచ్చాక పేరు వెంటమే కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అసలు తెలియదు నేను సినిమాలు చూడటం ఆయన సినిమాలు చూడటం పేపర్లో చూడటం టీవీలో చూడటం తప్ప కృష్ణరాజు గారితో మీకు ఏమైనా బంధుత్వం ఉందండి బంధుత్వం లేదు కానీ రాజుల్లో ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి ఉంటుంది అందరూ వెస్ట్ గోదావరి వెళ్ళడం కదా తప్పకుండా ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా పెద్ద రాజులు కదండి వాళ్ళు కూడా మూర్తిరాజు గారు పత్యపురం మూర్తిరాజు గారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హరినాథ్ రాజు గారి ఇంటికి కూడా వెళ్ళానండి ఎక్కడ హరినాథ్ రాజు గారిది అప్పుడు హరినాథ్ రాజు గారి ఇంటికి చెన్నైలో ఉండగా కొత్తగా నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా వెళ్ళాను ఆయన పలకరించి మందు కూడా తీసుకుంటా అని అడిగారు వద్దండి మేడం అన్నారు మేడం హరినాథ్ గారు మిస్సెస్ మీరు చెడిపోయింది కాకుండా వచ్చి వచ్చిన మేవు కండవల్లి మీ ఊరు పక్కననే సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తా అంట నరసింహరాజు అని వచ్చాడు చూడు బాగానే ఉన్నాడు హీరో అవుతాడు అని కొంత తీసుకో కొంత తీసుకో అను అంటే మీరు చె మీరు చెడిపోయింది కాకుండా వాళ్ళని కూడా ఎందుకు పాపం వాళ్ళని వాళ్ళనైనా బాగుపడినేవండి అన్నారు ఆవిడ ఎంత మనసు ఎంత బాధ మనసులో ఉంటే పాపం ఆవిడ ఆ మాట అన్నారు ఎంత ఎక్కడో ఉండవలసిందండి మీకు ఆంధ్ర కమలహాసన్ అనే పేరు స్టార్టింగ్లో నుంచి ఎప్పుడు నుంచి అంటూ ఉండేవాళ్ళు వికీపీడియాలో కూడా అలాగే రాస్తున్నారు అవునండి ఎలా వచ్చింది ఇది అదే కమలహాసన్ గారి సినిమాలు తూర్పు పడమర అమ్మాయిలు జాగ్రత్త ఆ సినిమాలు చేయటం వల్ల అప్పట్లో అప్పట్లో జుట్టు అదే అలా ఉండేదండి పిక్చర్లు కూడా బాగానే ఆడినవి కదా అందుకని ఆంధ్ర కమలహాసన్ అనేవారు కాకపోతే వారి సినిమాలు నేను చూశానండి చూసిన తర్వాత టాలెంట్లో చూస్తే ఆయన ఎక్కడో మనం అసలు ఆ సబ్జెక్టు వల్ల బాగా ఆడినవి తప్పితే మన టాలెంట్ వల్ల మనం ఏదో గొప్పగా నటించి చేసామని అంటే ఆయన మంచి డ్యాన్సర్ మొదటి నుంచి కూడా మీరు కూడా అలా ప్రాక్టీస్ చేసి చేశారు ఎప్పుడు డ్యాన్స్ విషయంలో చేద్దామని వెళ్ళామండి నేను నరేష్ గారు ఈశ్వరరావు గారు వెళ్ళాము చాలా కష్టం పెద్ద మాస్టర్ అండి హీరాలాల్ గారు అని హిందీ కూడా అవే కదా జితేంద్ర గారు సరిగా స్టెప్ అయ్యకపోతే షూటింగ్ ప్యాకప్ చెప్పి జితేంద్రని ఇంటికి రమ్మని ఇంటికాడ ప్రాక్టీస్ చేశాక షూటింగ్ పెట్టేవారు అయితే వెళ్ళిన వెంటనే మొదట రోజు ఏం జరిగిందంటే దగ్గరికి రండి అన్నారు నమస్కారం అది చేసిన తర్వాత ఆపకుండా వంద గుంజీలు తీయమన్నారు ఆపకుండా వంద గుంజీలు అదేంటండి మాట్లాడుకుని తీయని చేతిలో పెద్ద కర్ర ఉంది పది వరకు స్పీడ్ 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 పది వరకు చేసాం పది దగ్గర నుంచి ఇంకా డల్ అయిపోయామండి ముప్పై నలభై వరకు ఎలాగో చేసాం ఇంకా ఆ తర్వాత ఇదంటే ఆయన కాళ్ళ మీద కొట్టేస్తున్నారు చేయాలి మీ ఆగొద్దు 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 అది కాళ్ళు అక్కడికక్కడే లావు అయిపోయింది అప్పుడు వెంటనే అక్కడ డ్యాన్సర్స్ ఉంటారు కదండి గర్ల్స్ వాళ్ళని పిలిచారండి మాకు ఇంకా మా కాళ్ళు మేము తీసుకోలేము సో వీళ్ళని ఎత్తుకెళ్ళి ఆ వేడి నీళ్ళలో వీళ్ళు కాళ్ళు పడే ఉన్నాను బాబోయ్ వేడి నీళ్ళు కానీ మా వాళ్ళు ఇలా ఉంటారండి డ్యాన్సర్స్ మంచి డ్యాన్స్ అది చేసి చేతులు కానీ కాళ్ళు కానీ అట్లా ఉంటారు కాబట్టి మమ్మల్ని లాక్కెళ్ళి కాళ్ళు పడేస్తుంటే పొగలు వచ్చేస్తున్నాయి కానీ మా కాళ్ళు మేము తీసుకోలేము మా స్వాధీనంలో లేవు సో వాళ్ళే పడేస్తే మాకు తెలియటం లే ఆ తిమ్మిరి వల్ల అయిపోయింది సో ఇట్లా అయిన తర్వాత బాదం పప్పు వేసిన ఇంత గ్లాస్ పాలు ఇచ్చా ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి సో ఈశ్వరరావు గారు ఇలా ఇలా చూసుకుని 
ఆయన కూడా ఒక పిక్చర్ స్వర్గనరకు అవును హీరో ఆయనే కదా వంద రోజులు కదండి ప్రసాద్ బాబు గారు గీత కానివ్వండి అవును నారాయణ రావు గారు అంతులేని కథ అనివ్వండి ఇలా చూసుకుని బొగ్గలు తగ్గిపోయినవి అని చెప్పి ఆయన అగ్గొట్టేశాడు రెండో రోజు నేను వెళ్ళానండి మూడో రోజు మనకు కూడా వద్దు అని చెప్పి నరేష్ గారు విజయనంద గారు నరేష్ గారు ఆయన మాత్రం ఆయన చిన్న వయసు కదండి మీకన్నా బాగా కానీ కలిసి చేసాం ఆ వయసు ఇది ఒకే వయసు అనుకుంటానండి ఒకే వయసా ఏమో డెబ్బై ఉండవు పాపం ఆయనకి ఆయనకి ఏంటంటే విచిత్రంగా చెయ్యి చెయ్యి కరెక్ట్గా ఉంటే నోరు వదిలేసేవారు ఆ నోరు నోటి మీద కొట్టేవారు నోరు మూస్తే చెయ్యి పడిపోయేది ఇట్లా అనమాట అట్లా నేను ఎగ్గొట్టేశాను నేను ఎగ్గొట్టేస్తే ఒకరోజు హీరాలాల్ గారే ఇంటికి వచ్చారండి వచ్చి నరసింహ నరసింహ అనేసరికి మా ఆవిడతో మాస్టర్ గారు వాయిస్లో ఉంది తెల్లారుజామున టైం ఎంత అయింది నాలుగున్నర ఐదు అయింది ఆయన అయి ఉంటారు నేను రాలేదని వచ్చేసారు ఆయన అప్పుడు జ్వరం వచ్చిందా పర్వాలేదమ్మా అని ఆయనే లోపల వచ్చి పడుకున్నాను ఏంట్రా రాలేదు అని జ్వరం చూడు నువ్వు వేషాలు వేయకు ఎగ్గొట్టానికి నువ్వు చెప్తున్నావు అప్పుడు మీరు ఏ సినిమా చేశారు సినిమాలు అయినాయండి సినిమాలు అయ్యాకే సినిమాలు అయ్యాక డ్యాన్స్ చేద్దామని నిన్ను ఎందుకు నేను రమ్మనే నేను వచ్చానంటే డ్యాన్ నువ్వు డ్యాన్స్ చేస్తా అంటే బాగుంటుంది అంటే ఎవరెవరిది బాగుంటుందో నాగేశ్వరరావుది బాగుంటుంది చంద్రమోహన్ది బాగుంటుంది నీది బాగుంటుంది ఆయన చెప్పిన మాటలు ఈజీగా మేము అన్నది చేస్తున్నారు మీరు చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈజీగా ఉంటుంది బీసుపోయినట్టు కాకుండా అందుకని నువ్వు మానద్రా మానద్దు చెయ్యి అన్నారు వెళ్ళానండి ఒక పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు వెళ్ళాను తర్వాత షూటింగ్లు బిజీ అయిపోయి ఫోన్ చేసి రాలేనండి వస్తాను అలా అలా కానీ ఈ పోటీలు నెట్కు రావాలంటే మంచి డ్యాన్సర్ అయ్యి ఉండాలి కదా అప్పట్లో చిరంజీవి గారు అంటే చిరంజీవి డ్యాన్సర్స్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ట్రెండ్ వేరే అండి అదేంటంటే సన్నగా గట్టిగా ఈ రోబోస్ వెళ్ళినట్టుగా బీసుపోయి వెళ్ళటము అది అది ఇది అది ఇలాగా అలాగా అది ఇప్పుడు ఎట్లా అది కానీ నాగేశ్వర డ్యాన్స్ ఉండి ఈ రోజును కూడా మీరు చూడండి ఈజ్ ఉంటుంది ఈజ్ అండ్ ఎంత అద్భుతంగా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందండి నేను ఇప్పటికీ చూస్తానండి అది ఇప్పుడు అందరూ ఈ టైప్ చేస్తున్నారు అందరూ అందరికీ ఇదే ఇష్టం మోడర్న్ ఇదే ఇష్టం కానీ ఆ రోజుల్లో నాగేశ్వర గారు ఎంత అద్భుతంగా చాలా స్పీడ్గా చేసేవాడు ఇన్ని రకాలు ఈక్వల్ బెటర్ దాన్ హీరోయిన్ కొన్నిటిలో బాగా చేసేవాళ్ళ దగ్గర ఈక్వల్ బెటర్ దాన్ హీరోయిన్గా అంత అద్భుతంగా నాగేశ్వర చేశారు తర్వాత ఆయన వేషం చూడండి ప్యాంట్ షర్ట్ కానీ విగ్ కానీ నీట్గా చిన్న విగ్ ప్యాంట్ షర్ట్ టైట్ అసలు ఎక్కడా పొట్ట లేకుండా చివరి వరకు అవును ఎంత అద్భుతంగా మెయింటైన్ చేశారండి ఆయన వారి అనుకోరనే స్వామిబాబు గారు మురళీమోహన్ గారు అందరూ కూడా అటువంటి విగ్గులు అటువంటిదే ఏదైనా నాగేశ్వర గారు విగ్గే రామారావుకి అది తెలియదండి రామారావు ఏది పెడితే అది రామారావు గారు ఏదో ఒకటి పెట్టేసుకోవటం పెద్దదైనా ఏదైనా ఆయన సెట్ చేసుకోవటం రాలేదండి ఆయనకి విగ్గులు సెట్ చేసుకోవటం అది నాగేశ్వర గారికి మరి వాళ్ళ మేకప్ మ్యాన్ వల్ల కూడా ఉండదు మేకప్ మ్యాన్ ఎంత చేసిందో మనం స్వహ స్వతహాగా చేసుకుంటేనే కదా ఉంటుందండి సో ఇంతకీ ఏంటంటే అప్పటి డ్యాన్సెస్ వేరండి భరతనాట్యం కూచిపూడితో సంబంధించిన స్టెప్స్ ఉండేవాడు ఇప్పుడు అది కాదండి ఇప్పుడు ఇది ఒక టైపు మోడర్న్ డ్యాన్సెస్ అండి ఇప్పుడు డ్యాన్స్లు మీరు చూస్తున్నారు కదా మీకు ఎవరు డ్యాన్స్ మీకు బాగుంటుంది అందరూ ఈ చాలా బాగా చేస్తున్నారండి మీరు ఏ హీరో అని తీసుకోండి ప్రభాస్ అంత హైట్ మీద ఆయనది బాగుంటుంది చిరంజీవి గారిది ఇంకా చెప్పనే అక్కర్లేదు అల్లు అర్జున్ గారిది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ది మహేష్ బాబు గారిది రవితేజ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరి బాడీకి సంబంధించిన దాని విధంగా మలుచుకునే వాళ్ళు ఈ ఈ రోజుల్లో కావలసినటువంటి స్టెప్స్ అవి వాళ్ళు అద్భుతంగా అందరూ బాలకృష్ణ గారు చూడండి ఎంత బాగా ఆడతారు ఎంత స్పీడ్ అండి అవి ఎవరు చంద్రబాబు గారు మేము మేము వేయలేము నాగేశ్వర గారు ఆ రోజుల్లో హీరోస్ ఎవరు వేయలేరండి స్వామిబాబు గారు వేస్తారా మేము ఇప్పుడు చంద్రమోహన్ గారు మీకన్నా సీనియర్ కదండి అవునండి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు పునాదురాళ్ళు మీరు హీరో రెండో సినిమా ప్రాణం ఖరీదులో ఆయన హీరో చంద్రమోహన్ గారు హీరో చంద్రమోహన్ కాదు చిరంజీవి గారు హీరో ప్రాణం ఖరీదులో చంద్రమోహన్ అండి మెయిన్ రోల్ ఆయన చిరంజీవి గారు కూడా ఉన్నారు చంద్రమోహన్ గారు ఉన్నారు దాంట్లో అవునండి ఎందుకంటే అక్కడి నుంచే 
మనం మన పునాదురాళ్ళ దగ్గర నుంచి మా కోడేరు పునాదురాళ్ళు రిలీజ్ లేట్ అయింది లేట్ అయింది అది జరుగుతుండగా మనవరు పాండవులకి ప్రాణం ఖరీదు ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఈ రామసూరి గారు స్నేహితులు కో డైరెక్టర్ రామసూరి గారు వారే ఇలా చిరంజీవి అనే అబ్బాయి ఉన్నారు నువ్వు తీసుకో తీసుకో అని చెప్పి పంపించడం జరిగింది అప్పట్లో టెక్నీషియన్స్ డామినేషన్ ఉండేదండి ఇప్పుడు హీరాలార్ గారు మిమ్మల్ని హీరా అని పిలిచేవాళ్ళు నారాయణ రావు గారు మా బివి ప్రసాద్ గారు విట్లాచార్య గారు అలా పిలిచేవారు కదా అందరూ కూడా ఒరే అని దాసనాన్ గారు మమ్మల్ని ఒరే అని అలా పిలవకపోతే మేము దూరంగా ఉన్నట్టుగా ఫీలింగ్ మీరు ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అంతే కదా మరి మేము బిడ్డలు లాంటి వాళ్ళం కదా అవును ఇప్పుడు పద్మ గారు ఒకసారి అయితే ఎక్కడో కనిపించి ఒక ఫంక్షన్లో ఏంటైనా మీరు డైరెక్ట్ గారు సినిమాల్లో చేయటం లేదండి మీరు ఎందుకని చేయటం లేదు అని అడిగారండి అడిగితే మీరు మాకు ఎక్కడ వచ్చినాయమ్మా రెండు సినిమాలు ఇచ్చారు ఎగరలేనప్పుడు ఎలాగే వస్తాం మాకు ఎగిరే ఇది ఉన్నప్పుడు ఎగిరే 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 ఎవరు ఇస్తారో వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేసుకుంటూ ఉంటాం కష్టం వచ్చింది అనుకోండి మీరు తప్పదు ఆ ఉద్దేశంతోనే రాలేదు కానమ్మా రాకూడదని కాదు అడగపో అడగచ్చు కదా వచ్చి అలాంటి పరిస్థితి వచ్చి నేను తప్పకుండా వస్తాను బాలాశంకరుడు అండి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఎవరు ఎటువంటి వాళ్ళు మనుషులు మనం అది ఆలోచించు మనకి ఆకలేసినప్పుడు మనకి ఎవరు అన్నం పెట్టారు వాళ్ళు దేవుడితో సమానం మనకి సో ఎంతమందికి పోయి ఇండస్ట్రీలో దాసరి పద్మ గారు మీరు అప్పుడు రెంట్ హౌస్లో ఉండేవాళ్ళు అండి చెన్నైలో ఎప్పుడు రెంట్ హౌసే కదండి అదే ఎప్పుడు రెంటెడ్ హౌస్ సొంతంగా కొనుక్కునే కెపాసిటీ ఉన్న కొనలేదండి ఎందుకని ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు ఒక పది లక్షలు ఉందనుకోండి ఒక రూపాయి వడ్డీ వేస్తే ఎంత అండి పదివేల రూపాయలు పది లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కొన్నాం అనుకోండి దానికి ట్యాక్సులు కట్టాలి అది క్లీన్ చేయాలి రంగులు చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఇచ్చారు అదే పది పదివేల రూపాయలు మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది బ్యాంకులో వేస్తే అండి నాలుగు వేలకే మీకు అప్పుడు బ్రహ్మాండమైన అపార్ట్మెంట్ కదండి మూడు వేలకి రెండున్నర వేయ మూడు వేలకి బ్రహ్మాండమైన అపార్ట్మెంట్ వస్తుంది కదా ఇంకా ఆరు వేలు ఖర్చు పెట్టవచ్చు అనే ఒక పిచ్చి తాటు అదే ఎందుకంటే అప్పట్లో సౌందబాబు గారు మాట విని చాలామంది స్థలాలు కొనుక్కున్నారు అంటే చాలా మంది అంటే చంద్రమోహన్ గారు మురళీమోహన్ గారు శ్రీధర్ గారు అందరూ కూడా సౌందబాబు గారు మాట వినాయని కాకపోయినా ఎవరికి వాళ్ళు తెలివితేటలతో జాగ్రత్త పడ్డారు జాగ్రత్త పడ్డారండి మీరు మాత్రం వేరే ఆలోచించుకున్నారు అదే అంటే అది అతి తెలివితేటలు అనుకోండి ఎక్కువ తెలివితేటలు అతి తెలివితేటలతో మనము అదే అసలు ఐదు వేలు ఇప్పుడు చంద్రమోహన్ గారికి ఐదు వేలు మాకు ఐదు వేలే అనుకోండి వచ్చేది ఆయన ఐదు వేలలో వెయ్యి రూపాయలు ఇంటికి ఖర్చు పెట్టుకుని నెలకి నాలుగు వేలతో ఏదో ఒకటి కొనేవారు మేము ఐదు వేలతో ఇంకో ఐదు వేలు వస్తుంది కదా అని ఐదు ఏదు కలిపి పదివేలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు ఇట్లా చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఫైనాన్షియల్గా చిత్తిపోవటం కారణం ఇదేనా అంతేనండి ఆలోచన లేక ఆలోచన లేక చెప్పేవాళ్ళు లేక చెప్తే వినని అలవాటు ఈడేంటి చెప్పేది నాకు అని మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు మీకు ఎవరైనా చెప్పారా జాగ్రత్త పడండి డబ్బుల విషయంలో అని ఎవరన్నా చెప్పారా యాక్చువల్గా అంత జాగ్రత్త పడండి అనేంత వరకు నేను అంత రాలేదు నాకు ఎప్పుడు అండి అంతంత మాత్రంగానే వచ్చేది తర్వాత ఊర్లో కూడా మాకు కొన్ని అప్పులు అవి ఉంటే మా నాన్నగారు చేస్తుంది అవి ఇవి కూడా వాళ్ళకి తెలియకపోయినా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు లేకపోయినా పెద్దవాళ్ళు నేను పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేసేవాడిని సో అదే కాపాడింది అనుకోండి మమ్మల్ని మా పిల్లల్ని మమ్మల్ని కూడా చాలా ఎందుకంటే ఉదాహరణకి తణుకులో ఒక హోమియో మెడికల్ షాప్ ఉందండి వారు ఆయన మా నాన్నగారు స్నేహితులు మందులు పట్టుకొచ్చి ఊళ్ళో ఫ్రీగా ఇచ్చేవారు వారు ఎప్పుడో డబ్బు తీసుకున్నారండి మా నాన్నగారు తీసుకున్నారు అక్కడ మా నాన్నగారు చనిపోతే పలానా ఆయనకు డబ్బు ఇవ్వాలి పలానా వాడికి డబ్బు ఇవ్వాలి పలానా నీకు ఎప్పుడైనా వస్తే ఈ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు వాళ్ళు నాకు ఊరికే ఇచ్చినమే కానీ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు ఇవి గుర్తుపెట్టుకుని నేను ఒకసారి కొంచెం బాగున్నప్పుడు వెళ్ళి మా ప్రెసిడెంట్ గారిని తీసుకుని వెళ్ళి మనం పలానా మెడికల్ షాప్లో డబ్బులు ఉంటే వారు మిస్సెస్ ఉన్నారండి ఆయన చనిపోయి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అయింది అప్పటికి సీతారామరాజు గారు తెలుసా అమ్మ మా వారి కోసం ఎప్పుడైనా షాప్కి వచ్చేవారండి ఎవరో రాజుగారు సీతారామరాజు గారు మా వారు చెప్పేవారు సరే మా నాన్నగారు మీ వారి దగ్గర ఎంత తీసుకున్నారు ఇదిగో ఐదు వేలు తీసుకున్నారు ఇదిగో మూడు వేలు ఒక రెండు వేలు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా నాకు ఉంటే ఇస్తాను అని చెప్తే ఎప్పుడు తీసుకున్నారు ఏమన్నా మా చాలా సం మరి దీనికి వడ్డీ అని అడిగారు ఆవిడ అడిగితే వడ్డీ ఏదో ఇవ్వలేము కదమ్మా ఇది ఏదో మా నాన్నగారు చెప్పారు కాబట్టి 
మేము సంపాదిస్తే ఇద్దామని ఆశతో మీరు సంతోషపడతారని ఇచ్చాం బయటకు వచ్చాక మా ప్రెసిడెంట్ గారు పెచ్చనవాడు కానీ అసలు ఇటువంటి పెచ్చ పనులకు నన్ను ఎప్పుడు పిలవకు తీసుకున్నది ఆవిడికి తెలియదు మీ నాన్న ఆవిడికి తెలియదు తీ ఇచ్చిన ఆయన చచ్చిపోయాడు తీసుకున్న ఆయన చచ్చిపోయాడు కానీ నువ్వు పట్టుకెళ్ళిస్తే వడ్డీ అడుగుతుంది ఆవిడ ఇది పిచ్చిపోయిన కదా కాదండి మనకి ఎందుకండి మా నాన్నగారు చెప్పారు నీకు పరిస్థితి బాగుంటే ఇచ్చేయి ఆయన గుంటలో బాగోనప్పుడు చెప్పారు ఇలాంటివి మనసు మనసు ఎక్కువ అండి నాకు ఏదో నాకు కొందాం మూడు వేలుతో ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణకి ఒక బట్టల వ్యాపారస్తుడు ఉన్నాడు మా ఇంట్లో బట్టల అవి వేశారు అప్పుడు వలసరవాకంలో చెన్నైలో ఏడు వేల ఐదు వందలు ఒక గ్రౌండ్ అండి ఇవాళ మూడు కోట్లు అండి ఏమండి ఒక పదివేలు ఉంటేవండి నేను ఒక గ్రౌండ్ కొనుక్కోవాలి మీరు కూడా ఇంకో పదివేలు ఇస్తే మీ కూడా నాకు ఎందుకే నువ్వు కొనుక్కుంటే కొనుక్కో ఆయనకి డబ్బులు ఇచ్చాం ఆయన కొనుక్కున్నాడు ఆయన ఇవాళ కోటేశ్వరుడు మనకి ఇంత స్థలం కూడా లేదు ఆయన ఇచ్చేసాడు మీ మిస్సెస్ చెప్పాం కదా చాలా విషయాలు లేడీస్కి చెప్పం కదా చాలా విషయాలు ఇలా ఇచ్చేవి అవి ఒప్పుకోరు కదండి అన్నిటికీ ఇంకోరికి ఇస్తామంటే డబ్బుల విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి అని ఆవిడ సలహాలు చెప్పడం కానీ ఉంటుంది చెప్పిన వినే తత్వం కాదు అప్పుడు అప్పట్లో ఇప్పుడు వింటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకే తెలిసి వచ్చింది కదండి ఇప్పుడు చెప్పించుకునేంత చిన్న హీన స్థితిలో లేము ఇప్పుడు మనమే వాళ్ళే ఏదన్నా ఏమండి అది కొనుక్కోవచ్చు కదా తప్పు ఎందుకు అది అవసరం ఏముంది లైట్ ఎందుకు వెలుగు ఉంది కదా లైట్ ఎందుకు అదేంటి అవసరం ఉంటే వేసుకుందాం మీరు మొదటిగా ఎప్పుడు కొన్నారు అప్పుడే ఉండేవండి అప్పుడు ఫస్ట్ బైక్ తీసుకున్న జావా అని ఉండేవి అవును తర్వాత అంబాసిడర్ ఫియేటర్ ఏవో తీసుకున్నాం తర్వాత అవి వదిలేసాం దాదాపు నూట పది సినిమాలు చేసిన మీరు ఇప్పుడు హీరోలు అంటే అసలు కోర్టులు కూడగట్టుకున్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ చూస్తే మీకు ఒక మామూలు కోర్టు కూడా వేసుకురాలేదు మీరు ఉన్నాయి 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 కానీ అవన్నీ బరువు ఎక్కువైపోతాయి అందుకని వేసుకోం కోర్టులు ఆ కోర్టులు ఉన్న డబ్బు ఎంత కావాలో అంత ఉంటే ఆరోగ్యంగా బాగుంటుందండి ఆరోగ్యంగా బాగుంటుంది ఎంతమంది నాకు అవసరం అంతవరకు భగవంతుడు ఇస్తూ ఉంటే అదే మనకు కొంచెం మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి అందరినీ మంచిగా చూస్తాం గర్వం ఇటువంటి అన్నీ చేరవు మన దగ్గరికి తెలిసి వస్తుందండి ఎవరితో ఎలా ఉండాలి చుట్టాల ఎడలు కానీ మిత్రుల దగ్గర కానీ ఎలా ఉండాలి సార్ అప్పట్లో విట్లాచారి గారు లాంటి వాళ్ళు చాలా జిమ్మికలు చేశారు ఇప్పుడు అంత టెక్నాలజీ మారిపోయింది గ్రాఫిక్స్ వచ్చేసినాయి అప్పటి సినిమాలకి ఇప్పటి సినిమాలకి మీరు గమనించిన తేడా ఏంటి సార్ ఇప్పుడు అది అది గొప్పతనమేనండి ఈ గ్రాఫిక్స్ గ్రాఫిక్స్ రాని సమయంలో విట్లాచారి గారు ఆ విధంగా చేయటం అంటే కెమెరామెన్తో డిస్కస్ చేసి సో టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు కలిసి వాళ్ళ ఊహతో చేసినంత చాలా గొప్ప విషయమే ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మన బాహుబలి ఇవి సినిమాలు చూస్తుంటే దాంట్లో కూడా గ్రాఫిక్స్ లాగా నేను ఎక్కడ ఫీల్ అవ్వలేదండి ఒకేసారి ఆ శివలింగం ఏదో తీసుకెళ్తా అంటే అనిపించింది కానీ మిగిలినంత వెనకాల కొండలు జారిపోతుంది మంచు జారిపోవటం కొండలు పడిపోవటం ఇటువంటివి కానండి అదే ఫైట్ ఫైటింగ్ మహిష్మతి సామ్రాజ్యం అని అసలు ఏవి కూడా నేను గ్రాఫిక్స్ కింద ఫీల్ అవ్వలేదు అంత బాగా తీశారు అదే కొన్ని రుద్రమ రాణి రుద్రమ అవి కూడా కొన్ని కొన్ని అంటే అదే అది సినిమా చూడలేకపో ఇది కెనడాలో చూశానండి నేను బాహుబలి కెనడాలో రిలీజ్ నాడే చూడటం జరిగింది చాలా అద్భుతంగా చేశారండి ఇప్పటి డైరెక్టర్ మేకింగ్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు సినిమా పరిధి కూడా పెరిగింది పాన్ ఇండియా అనేది వచ్చింది నేను సినిమాల గురించి పెద్దగా చెప్పలేను కానండి అన్నీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్గా అంటే ఒకరు ఇలా తంతే ఎక్కడో ఏ పడిపోవటం అది ఆర్టిఫిషియల్ అయినా కానీ అప్పుడు ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఆ చూసేవాడు నేను ఇది నేను తందే అది పడిపోయాడు అనే ఫీలింగ్లో హీరో కింద ఫీల్ అవటంతో ఇవి రియలిస్టిక్గా బాగానే ఉంటున్నాయండి కాకపోతే ఈ పాటలు అవి కూడా ఇప్పుడు ఒక ఒక ఊపు సాంగ్సే కానీ లిరిక్స్ అవి కూడా ఏ ఏదన్నా పాట పాడం అంటే మీరు పాత పాటే పాడతారు కానీ కొత్త పాట మీరు పాడలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాటలు పాటలు మాటల కింద వస్తాయి అవును అంతేగాని పాట కింద ఉండదండి ఒక రిధం మాత్రం రిధము ఆ హెవీ రిధం ఉంటుంది అది మనల్ని అలా ఊపుతూ ఉంటుంది తప్ప 
ఆ రిధం వల్ల ఈ డ్యాన్సెస్ కూడా ఒక కొత్త టైప్లో అవును మామూలు మ్యూజిక్ అయితే అంత రాదండి మీకు మామూలు సాంగ్ వేసినప్పుడు మీ బాడీలో కూడా ఆ కథలకి రావు ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి మ్యూజిక్కి ఆటోమేటిక్గా మీకే చిన్నపిల్లలకు అందుకే మన ఇళ్ళల్లో కూడా ఆ విధమైన ఇది రావటం కానీ చాలా మంది అంటే ఏంటంటే ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అప్పటి సినిమాలే మంచివి అంటూ ఉంటారు అంటే సెంటిమెంటు అవి ఎలా అనేది సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు కూడా ఫీల్ కానీ అవన్నీ అప్పట్లోనే బాగుండేవి సక్సెస్ కూడా అప్పుడు ఎక్కువ వచ్చేది కదా సక్సెస్ అంటే ఇప్పుడు కూడా సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ ఫిలిమ్స్ ప్రతి దాంట్లో ఉంటున్నాయండి సెంటిమెంట్ లేకపోతే సక్సెస్ కాదు మహేష్ బాబు గారి సినిమాలు అవి కొన్ని అతడు అవి చూస్తే శ్రీమంతుడు అవి చూస్తే సెంటిమెంట్ చాలా ఉంటుందండి పూర్వం ఏంటంటే మన ఫ్యామిలీలో జరుగుతుందా పూర్వపకథలన్నీ మన ఫ్యామిలీలో అవును మన ఫ్యామిలీ జరుగుతున్నట్టుగా భావన కలిగి భావన కలిగేదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మన మన ఫ్యామిలీలో జరగదు ఇలా తంతి పది మందిని పొడి చేయలేము కదా అవును పది మందిని అసలు ఎలా అంటే పది మంది ఎగిరి పడరు కదా అవును అవి పూర్వం ఏంటంటే వెళ్ళి కొట్టేవాడు లేకపోతే తప్పించుకునేవాడు ఇలా లాగేవాడు వెళ్ళి దేనికి తగిలి దెబ్బ తగిలేది లాజికల్గా ఉండేది లాజికల్గా ఉండేదండి కానీ అవి ఇప్పుడు పిల్లలు చూడరండి చూడరు భరించలేరు అయ్యే బాబోయ్ అంటారు ఇప్పుడు మోతాదు బాగా పెరిగిపోయిందండి అప్పట్లో ఈ విల్లేట్ సినిమా చూస్తే చాలా భయం వేసేది ఇప్పుడు మా పిల్లలు చూసి జోక్గా ఉందంటున్నారు ఇప్పుడు పిల్లలు ఎవరో కూడా ఇప్పుడు తొమ్మిది గంటలు దాడితే మనం పడుకుంటాం వాళ్ళు అసలు లేచి ఉండేదే తొమ్మిది గంటల నుంచి రెండు గంటల వరకు అవును వాళ్ళు అదే చాలా మంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్లో అందరూ కూడా అదే ట్రెండ్ మారిపోయింది ఆ ట్రెండ్ బట్టి ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ ట్రెండ్ బట్టే తీస్తారండి వాళ్ళే కదా యంగ్స్టర్సే కదా చూసేది ఫ్యామిలీలో పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళరు కదా అండి ఏదైనా అన్నమయ్య రాముడి మీద అటువంటి రామకథ ఇవి వస్తే చూస్తున్నారు తప్ప అది కూడా బాగుంది అంటే సాయి చరిత్ర ఇటువంటి ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళి చూ చాలా రేర్ అండి సో మిగిలిన సినిమాలు ఏంటంటే యంగ్స్టర్సే సో యంగ్స్టర్స్కి ఏం కావాలండి ఈ కంప్యూటర్ ఈ ఫోన్లు ఇవి ఇవి వీటిలో మెసేజ్లు ఇవే ఈ టైప్ ఆఫ్ అయితే సో అవి ఏం కావాలో అవే తీస్తున్నారు అండి మీరు వెండి తెరని చూశారు బులి తెరని చూశారు ఈ రెండింటికి పోలిస్తే ఏం చెప్పగలరు సార్ ఏమి లేదండి కెమెరా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ తప్పితే అంతా ఒకటేనండి ఎందుకంటే కళ్యాణ మండపం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నా ఇక్కడ నాకు సరిగ్గా తెలియదు కానీ తక్కువకు తీస్తారేమో కానీ అక్కడ ఏంటంటే సినిమా కంటే ఎక్కువ ఒక సినిమా కోటి అక్కడ సీరియల్ అంటే దగ్గర దగ్గర రెండు మూడు కోట్లు లేని సీరియల్ మొదలు పెట్టారండి త్రీ త్రీ క్రోర్స్ సెట్టే వేస్తారు ఇప్పుడు మా సెట్స్ కూడా ఇప్పుడు మేము చేసే సెట్ మూడు కోట్లు పెట్టి వేసారండి అట్లాగా సో అదే స్టూడియోలో ఈవీపీ అని ఉంటుంది ఆ ఈవీపీ ఆ ఈవీపీలో ఎనిమిది తొమ్మిది సెట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి నాలుగు కోట్లు ఐదు కోట్లు పెట్టి పర్మనెంట్గా వేస్తారు దాదాపు ఇట్లాగే పెట్టేస్తున్నారు మరి ఆ దాంట్లో ఇరవై మంది పనివాళ్ళు ఉంటారండి వంట చేసేవాళ్ళు ఉంటారండి స్టాఫ్ ఉంటారు నిలబడి వాళ్ళు ఉంటారు ఇంట్లో పది పది పదిహేను మంది ఇరవై మంది ఆర్టిస్టులు ఉంటారు చెల్లెళ్ళు మరదలు హస్బెండు కొడుకులు వీళ్ళు వీళ్ళు సో ఎక్కడ సినిమాకి ఇంకా సినిమావే భయపడాలండి అదే ఆ తీసే యాభై రోజుల్లో ఓ పది రోజులు ఇటువంటి సి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది కానీ ప్రతిరోజు ఉండదు అక్కడ ప్రతిరోజు రండి ఒకరోజు షూటింగ్ వెళ్ళామంటే పదిహేను మంది ఆర్టిస్టులు ఉండవలసిందే ఈ సీరియల్స్ రావడం వల్ల మీలాంటి సీనియర్ ఆర్టిస్టులకి మంచి ఉపాధి కలిగిందని భావిస్తున్నారా నాలాంటి సీనియర్సే కాదండి అనేక మంది ఆర్టిస్టులకు వర్క్ దొరకని ఆర్టిస్టులకి అసలు రామోజీ ఈ ఈనాడు మొదలు పెట్టినప్పుడే ఈ ఈనాడు ఛానల్ వచ్చినప్పుడే అప్పటి నుంచే నేను పనిచేశానండి సుమన్ గారు అనేక ఆఫర్లు ఇచ్చారు నాకు సుమన్ గారు ఎన్నో సీరియల్స్ పనిచేశాను వాళ్ళ దగ్గర అప్పటి నుంచే మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం సినిమాల్లో అంటే కూడా చాలామంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈ ఛానల్స్ రావటం వల్ల టెలివిజన్ ఛానల్స్ రావటం వల్ల సీరియల్స్ తీయటం వల్ల ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం వల్ల చాలా హ్యాపీగా బ్రతుకుతున్నారు హాయిగా అవును హాయిగా మంచిగా బ్రతుకుతున్నారంటే కారణం టెలివిజన్ ఛానల్సే అండి ఇప్పుడు ఓటీటీ కూడా వచ్చింది వెబ్ సిరీస్ కూడా వస్తున్నాయి నేను కూడా చేశానండి చేశాను డబ్ కూడా అయింది తందు పెట్టే నేను అన్నయ్య అని జీ తమిళ్లో చేసా అది నువ్వు కేర్ ఆఫ్ నేను లేకపోతే నేను కేర్ ఆఫ్ నువ్వు ఏదో అది డబ్బింగ్ కూడా అయ్యిందండి సేమ్ మీకు వెబ్ సిరీల్లో సినిమా లాగా నేనండి అయితే అద్భుతంగా ఇరవై ఐదు సీ ఎపిసోడ్స్ ఒకరోజు టెలికాస్ట్ చేశారు బా ట్వంటీ ఫైవ్ తీసి ఒకే రోజు వదిలేరు ఈ పరిణామం ఎలా చూస్తారు ఇప్పుడు ఓటీటీ వచ్చాక ఇంట్లోనే వచ్చేసింది సినిమా కూడా ఇంట్లో వచ్చేస్తుంది కొత్త సినిమాలు కూడా ఇంట్లో వస్తున్నాయి ఈ థియేటర్ వ్యవస్థ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతుందా కష్టమేనండి థియేటర్స్ పోను 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 థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడటం అన
చాలా కష్టం మీలో మంచి రైటర్ ఉన్నారని కూడా విన్నాను నేను ఏదో కవిత కవితలు రాస్తారని అవి ఉన్నాయి సార్ అన్నీ ఉన్నాయండి సరదాగా పాడతాం సరదాగా రాస్తామండి ఆ పాడి వినిపించాను కూడా కొన్ని ఛానల్స్లో అట్లాగా ఏదో ఒక్కటి ఏదైనా మీరు ఒక్క పాట మంజిరాక్షర ప్రభ ఉందిలే మన కోసం చదవడం వ్రాయడం నేర్చుకో మందిలే నాగలి పట్టిన రైతన్న పలక బలపం పట్టంది విద్య నేర్చిన వ్యక్తే దేశానికి శక్తంది మంజిరాక్షర ప్రభ ఉందిలే మన కోసం అలా చూడ అంటే మేలుకో సాయిసా మేలుకో అయ్యా మేలుకొని లోకాల నేలుకో అయ్యా ఇలా ఆ చూని దీనికి అనువదించారు చేశారు దైవభక్తి ఎక్కువ మీకు బాగా ఎవరికైనా ఉంటుందండి రెగ్యులర్గా పూజలు చేయటం కానీ అదేమీ లేదా అనుక్షణం అనుకుంటూనే ఉంటా అన్ని దేవుళ్ళని దేవుడు ఎవరో తెలియదు కాబట్టి అన్ని దేవుళ్ళని మనకు తెలిసి దేవుళ్ళు అందరూ మనుషుల కింద కృష్ణుడు మనిషి అండి సాయిబాబా మనిషి అండి బుద్ధుడు మనిషి శ్రీరామచంద్రుడు మనిషి అందుకని ఇది ఫిలసాఫికల్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటారా ఈ సృష్టి ఏంటి ఆలోచించి ఏమీ చేయలేమండి ఒకసారి ఆలోచించ ఆలోచించి ఏమీ తెలీదు మనకి ఏమీ తెలీదు ఏం కొట్టుకు చచ్చినా మనకి ఏమీ తెలీదు ఏమీ తెలీదు జీరో అనేది అనిపిస్తుంది అనిపించడం అండి కరెక్ట్ అండి అదే ఏమీ తెలియదు అండి ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువైంది ఇది హార్ట్ కొట్టుకోవటం కనిపెట్టే వరకు ఇప్పుడు చాలా కనిపెడుతున్నారు కదా శాస్త్రవేత్తలు ఈ మనిషి ఏమనేవండి జీవి జీవి చనిపోకుండా ఈ హార్ట్ అలాగే పనిచేసేలా చేసినప్పుడు ఏమైనా తెలియాలేమో కానీ అట్ ప్రజెంట్ ఏమీ అసలు తెలిసింది గోరంతే గోర అసలు ఏమి తెలియదు ఏం జరుగుతుంది తెలియదు జరిగింది తెలుసు అంతే అంతే నిజమే నిజం ఏంటి అనేది తెలుసు ఆ నిజాలు చెప్పలేము జరగబోయే తెలియదు సార్ అందుకని కానీ ఒక్కటండి రాత్రి పగలు చీకటి వెలుగు రాత్రి అంటే చీకటి పగలు సత్యం అసత్యం కంటే అండి కష్టము సుఖం కష్టము సుఖం సో రాత్రి దాని అంతా అది ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎలా చీకటి పడుతూ మొదలయ్యి డీప్గా చీకటి భయంకరమైన చీకటి అయిపోయి ఆ చీకటిలో అసలు ఏమీ తెలియని పరిస్థితికి వచ్చేసి దాని అంతటా అదే మళ్ళీ కొంచెం 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 అయ్యి తెల్లవారి తెల్లవారి మళ్ళీ జీవితం వెలుగు వచ్చినట్టుగా వచ్చి మళ్ళీ బ్రైట్నెస్ వచ్చేసి ఎలా అవుతుందో అలాగే ప్రతి జీవితం కూడా కష్టం అనేది తప్పదు అదే చీకటి వెలుగులు ఎవరికైనా ఉంటాయి ఈ కష్టం అనేది రావటం తప్పదు నువ్వు ఆపలేవు ఆర్థికంగా అవ్వచ్చు అనారోగ్యంగా అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు కానీ ఆ కష్టం నువ్వేమీ చేయకపోయినా మళ్ళీ సుఖం వచ్చేస్తుంది అండి ఆటోమేటిక్గా సుఖం వచ్చింది నేను సెటిల్ అయిపోయాను అనుకోకూడదు ఎందుకంటే మళ్ళీ నైట్ లాగా మళ్ళీ కష్టం వచ్చేస్తుంది అదే సో ఇది నిజం మన అనుకున్నామని జరగవన్నీ జరగవన్నీ అనుకోలేదని అనుకున్నామని జరగకుండి అనుకోలేదని ఆగవన్నీ ఏదో ఉంది అనుకోవడమే మనిషి పని అందుకని మనం అనుకోకపోయినా ఇవాళ దండం పెట్టకపోయినా మీకు మంచి జరగచ్చు సార్ నాకు ఇవాళ అష్టైశ్వర్యాలు ఇవ్వాలి బయటికి వెళ్తున్నాను నాకు ఏదైనా ధన సహాయం రావాలి లేకపోతే నాకు ఈ పని అయిపోవాలి అని మీరు వెళ్ళడే అవ్వకపోవచ్చు అవును మీరు అసలు ఏం లేహ విశ్వసం లేకపోతే లేదు అది ఇంట్లో కూర్చోండి మిమ్మల్ని పిలవచ్చు అవును అందుకని అది అవును చాలా కరెక్ట్ అండి ఒక వ్యక్తి ఎందుకు భయంకర పెద్ద సూపర్ స్టార్ అయిపోవచ్చు అట్లా ఏం చెప్పలేదు అంటే అలా అయిపోరండి వాళ్ళు ఏదో ఉంది లే సూపర్ స్టార్ అయ్యారంటే ఊరికే అవ్వరండి అందం కృష్ణ గారు సూపర్ స్టారు అవును ఆయన ఎలా చేసినా ఏం చేసినా అప్పట్లో ఆయన అందం ఆయన చక్కగా అవును బాడీ ఫార్మేషన్ అది ఇది అందం దాంతో ఆయన ఇప్పుడు అందంగా లేని వాళ్ళు కూడా అవుతున్నారు కదా అదే అందంగా లేకపోయింటే టాలెంట్ అండి వాళ్ళ నటన మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్కువ మంది పర్సంటేజ్కి నచ్చుతుంది మాస్ అయితే ఆ మాస్ నచ్చి సూపర్ స్టార్స్ అవుతారు ఊరికే ఎవరండి ఏదైనా దైవలే ఏదైనా మనిషి జీవితం అనేది మన చేతులు ఏమీ లేదంటారు అదే దైవము ఎవరో తెలియదు కదండి దైవము ఏంటో శక్తి లేకపోతే అసలు ఇది సృష్టి ఇంతేనా అదే కొన్ని వేల సంవత్సరాలు జరుగుతూనే ఉంది కదండి దైవాన్ని చూసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అవును ఎవరు లేరు కదండి దేవుని చూసిన వాళ్ళు 
అదే ఇప్పుడు కరోనా విషయంలో మీరు ఎలా జాగ్రత్త పడ్డారు మీరు జాగ్రత్త పడ్డాను అంటే కొంచెం దూరంగా ఉంటానండి ఏమీ అనలేము మాస్క్ పెట్టుకోలేదంటే ఏమీ అనలేము అంటే కోపగించుకుంటున్నాడు ఆయన ఎదటి వాళ్ళు కోపగించుకుంటారు అరవై మందిలో వెళ్ళి వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి పనిచేసి వస్తున్నామండి ట్రైన్లో వెళుతున్నాము ఫ్లైట్ చెన్నైలో కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్నాయి కేసులు అంటున్నారు ఎక్కువ ఉన్నాయండి మా అరవై మంది యూనిట్లో ఉంటారు చెప్తే వెన్నరు కోపం వస్తుంది ఇక దూరం దూరంగా ఉంటే షార్ట్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళటం చేయటం రావటం ఇంకా అదృష్టం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వేవ్లో కానీ సెకండ్ వేవ్లో కానీ మీకు అసలు ఈ కరోనా ఏమి దగ్గర రాలేదా రాలేదండి ఎందుకంటే నేను ఈ ఎక్సర్సైజ్లు చేయటం కొంచెం దూరంగా ఉండటం అదొకటి అది కాకుండా నేను కషాయం మా ఇంట్లో కషాయం ఇస్తారండి ఆ కషాయం తాగుతాం ఏదో తులసి అవి వేసి దాల్చిన చెక్క ఇటువంటివి వేస్తుంది ఉన్నప్పుడు ఇస్తారు అది కాకుండా ఆయుష్ అని ఒక మన హైదరాబాద్ ఆయుర్వేదిక్ వాళ్ళు ఆయుర్వేదిక్ కాదండి ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు క్యాప్సూల్స్ కాదండి పిఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఉంది వాళ్ళు ఆయుష్ అని తయారు చేశారు రాఘవేంద్రరావు ఇంటి ముందు వాళ్ళ కంపెనీ ఓకే వాళ్ళు ఇవే ఇవన్నీ ఉన్నవి ఒక ప్యాకెట్ ఉంటుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయుష్ దాని పేరు అని అది హాఫ్ స్పూన్ వేసండి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు వాటర్లో వన్ కప్పు అయ్యే వరకు మనం చేసేసి అంటే ఇంట్లో చేసుకోలేకపోతే అది తీసుకుంటాం అటువంటి జాగ్రత్త తీసుకున్నాం అండి బయటికి వెళ్తే మాస్క్ పెట్టుకుని వెళ్తున్నాం వీలైనంత వరకు బయటికి వెళ్ళటం లేదు అదే అందుకని దేవుడి దయ వల్ల ఎటువంటిది రాలేదు మీరు చాలా బిజీగా ఉండటం అనేది గొప్ప విషయం అండి ఇంత వయసులో అనుకోవటం ఇరవై రెండు రోజులు పనిచేస్తున్నాను సార్ అదే నాలుగు రోజులు ఇప్పుడు కొంచెము ఒక్క పన్ను దెబ్బతిందం లాస్ట్ మంత్ జూలై హోల్ పెట్టి అది తీసేద్దాం పనికిరాని అయింది మళ్ళీ మిగిలిన పళ్ళుకి వస్తుందేమో అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కదా అని చెప్పాను అనుకోకుండా మెడ్రాసెల్ పోల్స్ వచ్చింది హోల్స్ పెట్టేశారు ఓకే కానీ నేను వెళ్ళి పనిచేసుకున్నా మొన్ననే వచ్చాను అవును అంటే నెల దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్త్ టు ఫోర్టీన్త్ ప్లస్ ఇది ఒక పది ముప్పై నలభై ఐదు రోజులు తర్వాత వచ్చాను వెళ్ళి వెంటనే తీసేసా అదే చాలా మీకు పనులు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయండి తినకపోవటం చాలా అవస్థ పడ్డారండి నాలుగు సార్లు మొత్తం ఇచ్చారు అబ్బా ఇదేంటి మొత్తం ఎక్కడం లేదు తెలుస్తుంది అమ్మో తెలుస్తుంది అంటాను ఒకటి భయం అండి తెలుస్తుంది పట్టుకుంటే తెలుస్తుంది కాదు తగులుతున్నట్టు తెలుస్తుంది కానీ పెయిన్ ఉంది పెయిన్ ఉంది సో రెండోసారి ఇచ్చారు మూడోసారి ఇచ్చారు నాలుగోసారి చాలా అవస్థపడి అది తీసారండి ఎందుకంటే సాధారణంగా డెబ్బై ఏళ్ళకి చాలామంది పళ్ళు లేకుండా పోతా అంటే నాయకు కూడా మంచి పళ్ళు కాదండి ఒకప్పుడు నేను ఎక్కడో విన్నానండి వారానికి ఒకరోజు జామాకు నవిలేసేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు నోట్లో పెట్టుకుని ఉంచితే జామాకు అంటే జామకాయలు ఉండే చిట్టాకా లేకపోతే జామ్ జామ్ చిట్టాకు జామకాయలు చాలా మంచిది ఫ్రూట్స్లో జామకాయను కొట్టేది లేదు ఫ్రూట్ జామాకు జామ్ చిట్టాకు కొంచెం లేతవి బాగా కడిగేసేసి ఒక పది నిమిషాలు నాలుగైదు ఆకులు నవిలేసి అలా పళ్ళ పళ్ళ దగ్గర నవిలిన ఇది పెట్టి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళినా పర్వాలేదండి అదేం ఇది కాదు అలా ఉంచితే పుచ్చిపళ్ళు ఉండవండి ఫర్దర్ పుచ్చిపళ్ళు రావు గమ్ము పన్ను టైట్ అవుతుందండి అలాగే సీతాఫలం ఒకరోజు సీతాఫలం కూడా చేయగలిగితే అది కొంచెం లోపలికి తీసుకోకూడదు సీతాఫలం ఆకు రసం లోపలికి తీసుకోకూడదు వెళ్ళినా పర్వాలేదు అది కూడా చేయగలిగితే మంచిది మీరు రెండు చేశారా ఈ రెండు నేను ఎవ్రీ వీక్ టెన్ డేస్కి చేస్తా ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే చేస్తున్నా ఈ మధ్య ఒక అంతకుముందు నేను ఎవరో చెప్తే ఉత్తరేణి అనే చెట్టు ఉంటుందండి అవును దాంతో పళ్ళు తోముకోవటం ఆ వేరు తీసి నలభై దినాలు దా ఆయుర్వేదంలో చె మండలం అంటారు ఫార్టీ డేస్ అని అవును ఆ ఉత్తరేణి వేరుతో మండలం ఒకరోజు కూడా గ్యాప్ లేకుండా కనుక తోమితే అది ఎలా అవుతుందంటే తియ్యగా ఉంటుందండి కడిగేసేసి చేస్తే బ్రష్ కంటే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది నవిలితే అది పెట్టి తోమితే టైట్ అయిపోతాయంటండి గమ్ అండ్ ఇది టైట్ అయిపోతాయండి ఊడదంట మనం చనిపోయిన తర్వాత ఊడాలి తప్పితే బ్రతికుండగా ఊడదంట అనేది మనము యూట్యూబ్లో ఉన్నవండి ఇదివరకు పుస్తకాల్లో ఆయుర్వేదం పుస్తకాల్లో చదవటం జరిగి అది చేశాను నేను ఇది చేశాను నా అప్ అండ్ డౌన్ టీత్ ఉండేదండి అంతా సెట్ అయింది సెట్ అయ్యి మంచిగానే అదే ఇంకో ఇంకొక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వరకు ఏ విధమైన జాంకాలు తింటే కూడా చాలా గారు గారు పోద్దంటారు ఎందుకంటే మనకు పొడి క్లీనింగ్ చేసుకుంటారు కదా చాలా మంది అది జాంకాయ తింటే ఆ కొరటం వల్ల పచ్చికాయ కొరటం వల్ల మొత్తం లోపల అంతా క్లీన్ అవుద్దని చెప్తారు జామకాయ కంటే ఈ పళ్ళు తెలుపు అవటానికి అరటికాయ చెప్పారండి 
అరటి పండుది తొక్క అందులో అమృతపాణి కానీ చక్కెరకాయలు కానీ అయితే ఆ తొక్కకి ఎక్కువ ఇది ఉంటుందండి సో తిన్న తర్వాత ఆ తొక్క పెట్టి మనం ఇమీడియట్గా మీకు తెలుస్తుంది అట్లా ఇమీడియట్గా మీకు తెల్లగా అయిపోతాయి ఇంకోటే ఏదో చెప్పారండి వెల్లుల్లోని ఉప్పు ఏదో వేసి అది నేను చేయలేదు కానీ అరటిగా తిందా అంటే ఎవరు లేకపోతే చూసి పళ్ళు అట్లా అట్లా అనేసి పడేస్తా అందుకే తెలుపు కూడా బాగానే చాలా ఆరోగ్య సూత్రాలు సినిమా వాళ్ళకి చాలామంది చాలామంది చెప్తానండి అక్కడ కూడా చాలామంది చెప్తాను కానీ చేయరండి అవును చేయరు చేయరు ఏదో ఒకటి రెండు రోజులు పాటిస్తారండి తర్వాత బద్ధకం ఈ ప్రకారం చూసి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ అనుకుంటా నేను వెళ్ళలేదండి నాకు ఆ ఫేవర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు నేను అప్పుడు వెళ్ళగ్రామ మందు తీసుకున్న తర్వాత నాకు అంత ఉండ ఇచ్చారండి పాలు తాగించారండి అదేం ఓకే మొత్తం రెక్టిఫై అయిపోయింది బాడీ అంతా తర్వాత నాకు తలపోటు జ్వరము అసలు యాంటీబయాటిక్స్ ఇప్పుడు వాడలేదా మీరు అసలు ఏ టాబ్లెట్కి నాకు ఏమైనా వస్తే కదా గ్రేట్ అండి ఏమీ రాలేదండి ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉన్నారు మీరు అందువల్లే మంచి పళ్ళు అవి తింటానండి దానిమ్మ ఇది తింటాను క్యారెట్లు కొరకు తింటాను బీట్రూట్ పచ్చి తింటాను క్యారెట్ పచ్చి తింటాను జ్యూసు జ్యూసులు తాగుతాను అదే మొలకలు తింటాను ఇంక మిగిలిన తక్కువ అండి భోజనం తక్కువ అంత ఒకే కూరతో చపాతీలు నైట్ తింటానండి పర్వాలేదు మంచి హెల్త్ కింద లెక్క సెవెంటీ ఇయర్స్లో మెయిన్ ముప్పై నలభై గుంజలు తీస్తాను కదా సార్ అవును మరి ఇది చాలామంది అసలు కూర్చొని లేవలేరు కదా మోకాళ్ళు ఎరిగిపోయి మోకాళ్ళ నిప్పులు కొంతమందికి లేదండి బెండకాయ తింటే మోకాళ్ళు ఎరిగిపోయినా కూడా పనిచేస్తాయండి ఏదండి బెండకాయ బెండకాయ చిన్న బెండకాయలు లేత బెండకాయలు కనుక పచ్చి నలుగు పచ్చి తినేస్తే మీకు ఆ గుజ్జు గుజ్జు వచ్చేస్తుందండి మోకాళ్ళకి మా చేతుల్లోకి అవునండి స్కిన్ మీద ఏదన్నా మచ్చలు అవి పెట్టి బూడిద గుమ్మడికాయ తెలుసు కదా తెలుసు మామూలు గుమ్మడికాయ కాదు బూడిద గుమ్మడికాయ తింటే చాలా బాగుంటుంది తెలుసా అండి మీకు అట్లాగా పుచ్చకాయల కట్ చేసి పై గింజలు తీసేసి మీరు బూడిద గుమ్మడికాయ తినండి స్కిన్ మీద ఏ మచ్చలు ఉన్నా పోతాయి దాన్ని రాయండి లేకపోతే పోతాయండి ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు ఆ పుస్తకాలు అవి ఇవి చదవటం అలవాటు మొదటి అది ఈ వీటిలో చెప్తారు కదా యూట్యూబ్లో అవి చెప్తారు ఏదన్నా ఆయుర్వేదం డాక్టర్లు చెప్తూ ఉంటారు కదా అవన్నీ నిజాలు నేను బూడిద గుమ్మడికాయ నవ్వుతారు బూడిద గుమ్మడికాయ ఇదేం పుచ్చకాయ తిన్నట్టు తింటాను మరి నాకు ఆ టేస్టే మొత్తానికి మీ ఇంటర్వ్యూ వల్ల ఆరోగ్య సలహాలు కూడా మాకు వచ్చినాయి మంచిదండి అదే పళ్ళుకి ఒంటికి మరి ఏమో మరి నేను నాకు అనుభవం అది అదే నేను ఇవాళ నలభై యాభై గుంజీలు తీస్తానండి పొద్దుటే ఎగిరి ఇలా గంతులు వేస్తాను ఒక యాభై కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్లు కానీ అన్నీ చేయించుకుంటారండి అసలు మనకి టెస్ట్లు అనేది వెళ్తే మళ్ళీ ఉన్నాయంటారే మనకేందు ఏదన్నా ఉంటే కదా సార్ తలపోటు ఏదన్నా ముందు జాగ్రత్తగా కొంతమంది వెళ్ళిపోయి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు టెస్ట్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు ఏదన్నా వస్తే కదా అంటున్నా మనకి ఏదన్నా తలపోటు వస్తే ఏదన్నా అడగచ్చు డాక్టర్ అడగచ్చు లేకపోతే మందు వేయచ్చు జ్వరం రావటం లేకపోతే కాళ్ళ నొప్పులు మీ నాన్నగారు ఎంత వయసులో చనిపోయారు నలభై మూడు వరకు చనిపోయారు చైన్ స్మోక్ స్మోక్ రండి ఆయన క్యాన్సర్ వచ్చింది ఫార్టీ త్రీ నలభై మూడో సంవత్సరంలో చనిపోయారు మద్రాసులోనే చనిపోయారు ఈ విషయంలో మీరు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారండి మరి ఎందుకంటే మనము చివరి చివరి వరకు పిల్లల్ని వాళ్ళని వెళ్ళి కాపాడాలి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని కూడా కాపాడాలి మనం బాగోవాలి కదా రోగం వచ్చి రోగం వస్తే ఎట్లా అండి థ్యాంక్ యూ అండి మీరు మాకు చాలా సంతోషం మీతో మీ దీని ద్వారా మీ స్టూడియోలో నాకు ఇలా చెప్పటానికి అనేక విషయాలు చెప్పటానికి కానివ్వండి మళ్ళీ అందరి ముందు కనిపించడానికి కానివ్వండి ఇటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అండి